अब हमी आज को दोसों सेशन सुरू कर गई राखे का छं दोसों सेशन को सहजी करण को लागि म प्रोफेसर डॉक्टर मीना बैद मललालाई आमंत्रण गर्छु वह त्रिभुवन यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर छन्ने तीन दशक बंदा बड़ी समय वाले पॉलिटिकल साइंस को डिपार्टमेंट में फॉर्मर हेड को रूप में पनी अपनो जिम्मेवारी निर्वाह करी शक्नु भाई कुछ है वहाँ हमरो आईएफए को बोर्ड मेंबर पनी होने उनसा तेजे करी वहाँ पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को एडवाइजर को रूप में पनी कार्यरत होने उनसा अब बदत आ चा तेजे करी वहाँ को नेपाल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी संगपनी वहाँ को अब बदत � Building political culture in Nepal and political socialism of women in Nepal. Bhani pustak author gornu bai kuchha. Ra this paay kwaale political science on tarasti samanda visu rajniti ka samanda ma dheri forum maru ma pani swagi bai ra apnu bhani haru rakte aunu bai kuchha. Aaja kusheshan ma professor. डॉक्टर मीना बैद मल्ल जीवला ध्यास में आमंत्रण करना चाहूँ तेगरी आज अपराइजिंग मेन स्ट्रीम थिंक टैंक इन साउथ एशिया एंड चाइना को प्रेजेन्टर को रूप में पेपर प्रेजेन्टर को रूप में डॉक्टर प्रमोद जयसवाल हो कमेन्टर को रूप में डॉक्टर विष्णुराज उप्रेती हो प्रेजेंटर के रूप में रोनू बाई का सफेद लाइट डांस में बोलाऊं सुर और वहाँ को परिचय सोच करता ली फेरी गोराउन होने सा मैं प्रमोद चश्मा वाला डांस में बोलाऊं ना चांस हो तेजी करी पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का कारी कारी और दक्षिण डॉक्टर विष्णु राजू प्रेति लाइपनी मैं डांस में आमंत्रण करना चांस संतो सर मापोरेल जो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में डीआईआरडी डिपार्टमेंट में उन्होंने वहाँ लाइन पनी मैं डांस में आमंत्रण करना चाहूँगा र आज को यो सेशन को स्पेशल रिमार्क्स को लागी मैं पूर्व राजदूत डॉक्टर जयराज आचार्य जी उलाई डांस में आमंत्रण करना चाहूँगा अब को फ्लोर अब को समय म आज को इस सेशन को चेयर तथा मोडरेट गर्नु उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर मीना बाई द मल्ल जुलाई प्रदान कर दो चु धन्यवाद। With all the safety protocols, श्री राजेश रेस्टेजु, एक्जुकेटिव डायरेक्टर, इंस्टिट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्रोमिनेंट पेपर प्रेजेंटर, द कमेंटर्स and all the distinguished participants. Uh, Sarva Pratham, uh, let me thank the organizer, IFA, and the entire team for inviting and uh, making me the part of the seminar on research and the symposium. And it's my honor as well, a proud privilege to be here with you uh, because I'm being invited as one of the moderators uh, to moderate, to chair one of the very important sessions on uh, uprising mainstream think tank in South Asia and China. Uh, research and think tank. First of all, I will tell you about conceptual background. I will tell you about it. They are the basic component in the world of academia and how they are interlinked, how they coexist, and how they go sideways. This, I think, should not be explained before you. I should not explain much more on that. I think the major focus of the session would be on how to explore the prominent think tanks from South Asia and China who are already working in the area of foreign policy, diplomacy, security dynamics, and all the economic, social, and the political issues, and all the development aspects as well. And uh, 
the major focus again would be on to enhance collaborative research and interactions among the think tanks in the region. So in another way, how to enrich the quality and the culture of research on one side, on, on the other, how think tank enhance the public policy based on research and evidence-based research is very important. So in my observation, in a context where every activity is being affiliated, politically projected, and every activity being made very value-laden, uh, the think tank's contributions to evidence-based policies of the country through research is the need of the hour. Uh, this is where I think the role of think tank becomes relevant, clear, and very significant. And uh, since we know they are non-profit organizations and they are independent of uh, government, independent of political parties, and independent of pressure groups, interest groups, and independent of ideologies. That is just, they are supposed to generate the uh, very uh, value-free expertise. So, so far I think the session now deserves special significance in a scenario where the think tanks are now getting uh, wider considerations and uh, attentions across the globe. They are contributing much more on broad areas, uh, I think from socioeconomic issues to that of justice and to that of uh, rights and to that of development aspects. So whereas we know early think tanks in the region, they only acted, they fulfilled their duties as only uh, the wings, the advocacy of governments and the bureaucracy. Now, I think think tank in South Asia, they are coming up with larger responsibilities despite severe challenges on their way ahead. So it is quite encouraging that they are occupying an important role and the space with development policy and the processes. And they are now very uh, encouraged to focus on research with changing needs as well. So with these brief uh, remarks, now without taking much of your time, I welcome uh, the uh, renowned personalities, the paper presenter and the commenters, and our respected guru, Professor Jairaj Acharya. Uh, I think the most impressive part of the session is going how I have analyzed and taken, uh, since they all are from uh, uh, renowned background and uh, personalities, and those who, who have already contributed a lot uh, uh, in building and, uh, and uh, institutionalizing the think tanks in home and uh, abroad, they are the most related and the renowned figures. I think this has added the attraction and the impression of this seminar. Uh, I think we have two hours for the whole session and uh, uh, for the paper presentation. Now we have Dr. Pramod Jaiswal and I will be uh, going with uh, brief backgrounds with their CV though I could not uh, speak detail because of the constraint of time. Dr. Pramod Jaiswal is the paper presenter on uprising mainstream think tank in South Asia and China. Uh, he is a very young, enthusiastic scholar, and uh, he has authored and edited so many books on international relations, foreign policy, security dynamics, and the challenges. I think he is the most appropriate personality for these presentations, uprising mainstream think tanks in South Asia and China. Next, we have Dr. Bishnu Raj Upreti, one of the commenters of the paper. He has quite he is quite a renowned personality from academia, especially in the area of conflict, peace, and uh, uh, development studies. And he has authored quite a number of books on those areas as well. Currently, he is the ex-chairperson of Policy Research Institute, Government of Nepal. Uh, next, we have Dr. Dinesh Bhattarai. He is a well-known foreign policy expert 
and also the foreign ambassador of Nepal to Switzerland. Currently, I think he is being quite engaged in such academic activities. Uh, now, we have Mr. Suresh Sharma uh, with us now. He is a retired general and an expert in defense and strategic studies. Now, also associate, associated with Nepal Institute of Strategic Studies, a prominent think tank in Nepal. And currently, he is quite engaged in security, defense, and academic activities. Uh, next, we have also a young scholar, Santu Sarma Porel, from the Department of International Relations and the Diplomacy, Tribune University, a senior consultant in IFA, uh, and a journal editor as well. And uh, he writes on geopolitics in a regular column. Uh, once again, I welcome you all in the session. So now, may I invite Dr. Pramod for the presentation? I think you have 20 minutes. Please go ahead. At the outset, I must thank IFA for this opportunity. Uh, it's, it's a real distinct privilege to be in front of you. Uh, and even working on this uh, paper, it was really renovating because after working at two major think tanks of India and two in China, I had uh, all the wonderful memories while I was writing this paper. Uh, let me first start with the significance of the study. Uh, like the think tank in South Asia, especially Nepal, have less experience in internationalizing their existence. None of the think tanks has emerged as an international think tank so far, or even as a regional think tank in so far. And that was the major factor that we came uh, while working on this project. Uh, there is also less interaction among the think tanks of Nepal, both domestically as well as internationally. You will not find much engagement with the think tanks in Nepal or outside the region. Uh, small states like Nepal need greater evidence-based research, interactions, collaborations to push its national interest, and thus the research explores the possible think tanks uh, where IFA can collaborate in South Asia and China because it's in the region. Uh, briefly talking about the methodology, like we try to come with a list of prominent think tanks of Southeast and China. It was prepared in consultation with the officials of and a scholar of IFA based on their engagement with institutions, visibility of their activities, publications, and there were some recommendations by experts. So it's not my alone, the name that we have uh, pointed out. Think tanks engaging with IFA as well as government thinks were given priorities so that because they can have healthy relations, it will be easier for them to collaborate. So that was the major factor that we try to give emphasis to government think tanks. Uh, study, uh, we use both primary and secondary data. So I'll try to skip on that. But after looking for number of think tanks in the region, we tried to shortlist 40 think tanks of South Asia and China. Out of 40, one was from Afghanistan, three Bangladesh, one Bhutan, six China, seven India, one Maldives, 15 Nepal, three Pakistani, and three Sri Lankans. And the reason obvious that India is highest because of the relations we have, China second highest, and domestic because we think IFA can ga gather more if they can in engage within the country. Because I think IFA can emerge as a think tank of think tanks in the country. Now, there are some limitations of this project because there are many think tanks who are prominent, but we could not include them because we had to select them on the basis of uh, area they work, like security or foreign policy, or you can say econo economic and different factors. So that's why there might be, we took one maybe security think tank. The second might be most important, but because we have to take the other from economic think tanks, we have we had that limitation. Second was that lack of resources that we have been hearing today that I lack resources, and when we come with collaborations, suggestions, we are comparing with the best think tanks of India, China, and the region. So we are very cautious in giving suggestions. It, it is very to give, it's very easy to give theoretical suggestions, but how far, how practical will it be? That was the cautious that we are very, uh, uh, we were there. Now, objective, there are four major objectives, explore, identify, visibility, and engage. We wanted to explore the influence of think tanks of China and South Asia, which is mostly working on foreign policy, security affairs, economic issues, and development. We wanted to identify new areas where IFA can work on because the world is changing, new issues are coming up, so there are new areas where IFA can engage apart from what they were doing traditionally. In terms of visibility, it was very important because we want to, we, our objective was to make IFA more visible and engage more uh, with institutions, think tanks within the country and the region. And we have come with short-term and long-term projects for that. Um, uh, 
research questions, let me skip that because of time constraints. Let me go to small, uh, I mean, a uh, little bit on theoretical concept because I come from academics, so I want to have a, give some of economic flavor. Let me briefly talk about the emergence of think tank. Uh, think tank is very modern concept, but it, uh, the, uh, the traces of uh, think tank goes back to 8th century or even six, uh, beyond that because uh, the humanist academic social network of 16th century and 17th century shows that there was an emergence of think tanks. According to Skoll in Europe, the origin of think tanks goes back to 8th century when kings began arguing with the Catholic churches about taxes and then a new committee was formed to uh, to give them suggestions to the emperor that what should be the uh, resolution. So that is the, how the think tank emerged and it continued uh, since then but maximum uh, role of think tank emerged only after the 16th and 17th century. According to James Macnan, who is the founder of director of think tanks and civil society program uh, at University of Pennsylvania, he says that think tanks are public policy research analysis and engagement organizations that generate policy oriented research analysis and advise on domestic and international issues, thereby enabling policymakers and publics to make informed decisions about public policy. And he has come with around seven categories of think tanks, which I'll briefly talk about. One, autonomous and independent think tanks, where uh, these things are significantly independent without any one uh, interest group or donor. There is another quasi-independent think tank which are autonomous from the government but controlled by one interest group or donor or contracting agency that provides most of the funding. Third is government think tanks, which you all know, uh, they're part of the formal structure of government. IF is one of them. Quasi-government think tanks are funded exclusively by government grants and contracts, but not a part of formal structure of government. They're not within the government structure. And university-affiliated think tanks are emerging around the world. Uh, uh, like these are policy uh, research center at a university, often referred as a university without students, but researcher and scholars. Then political party affiliated things are also emerging around the world. There are many in India, like big, uh, India Foundation, and many countries have those kind of things where political party fund the think tank and they provide uh, support or policy to the party. And there are corporate think tanks for profit. We make profit. We, we make policies, we sell it and buy, uh, and, and we make profit. So this is corporate uh, profit think tank. There are seven type of uh, think tank that uh, McKinnon has discussed about. And let me briefly talk about the role of think tank. First is democratization of political system and information. Now every one of us want to be part of policy making. Uh, that is the beauty of democracy, that you can be a part of every decision that you make. And when you make that decision, the ownership of that decision is greater and the, the, the policy can last. So that is one where think tank can uh, come as a player. Uh, on globalization, the rise of globalization has read, la led to massive use of think tanks. The role has increased. Uh, similar sharing of technology and resources. Uh, now, if there are some new technology coming up, who are the ones to observe that? Government is too busy with day-to-day -day activities. So think tank can emerge as a center where they can see what is new happening in their genre, their sector, and they can find out uh, and they can uh, collaborate on those kind of research sharing. Alternative B, actually uh, many think tanks are seen as an alternative plan. Like government has one plan, what will happen if it fails? The nation will not fail. So you need a support plan, plan B, where think tank can come as an alternative. They can study the policies and they can see what are the problems and then what can be the alternative, a backup, a, a kind of, uh, that you can give to the government. Similarly, policy implementation and dissemination of ideas. Government make ideas, but many ideas, when it is initially go to the people, lacks a kind of confidence, lack a kind of acceptability. So think tank can breeze that. The policy is made at one level, people are, do not have that level of understanding. So that is where think tank come, they can disseminate information, explain the people, hold debates and inform them. People to people contact is very important in this modern area, diplomacy is all about that, so that is where think tank comes. Capacity building, uh, ideas formation, uh, creating alternative source of government role. Sometimes the government, like for example, there is earthquake in Nepal, the government is not very active. A think tank can emerge as an alternative to the government. They can start mobilizing fund, get fund, go to the ground, start supporting even before the government is aware of all that. So sometimes government can also create an alternative source of government role. A role of a facilitator in easing the continuity. For example, let, let's look at the issue of border. The government of India or government of Nepal can't make any statement on the border issues. 
So how can we resolve? Maybe think tank can work as a track too. They can sit together and see what are the areas of compromise, where one can negotiate. All these can happen at that level, and then government can make any st statements and decisions. So that is where think tank can be a facilitator, a link between government and educational institution that generate knowledge, because universities generate knowledge. Government do not need knowledge. They need ideas, policies. So that is where think tank can bridge. Think tank can get what the government need. You can supply to the university and ask them to produce. So that is think tank can be a link between uh, policies and the government. Now, role of think tank in small states like Nepal is very, very important because in small states like Nepal, where economy and there is lack of hard power, the priority agenda and interest of small nations are seldom come into the forefront of the international system because in small states in the international system are lowest in the structural ordering. And it is, it is mostly the voices and interests of big powers that occupy the central stage in international politics. But the small states also have national interests. They also have uh, sensitivities. In fact, they're more sensitive. I mean, a, a small change in policy at United Nations Security Council will not make America much difference. But it can make a huge difference to many small countries. So in fact, these small uh, countries have greater uh, concern for that. So, Owing to the lack of influence at international system, the small states have more, uh, the small states has to act, uh, use think tank where they can uh, use it as a platform to put your voices, to get confidence, to get uh, people around the world on your issues. So that, I think that, that is where a think tank can mobilize the masses, it can generate debates, it can de generate uh, people of sim similar concern, they can unite together and, and can emerge as a strong voice. Uh, let me briefly talk about the evolution of South think tanks in South Asia and China. Uh, think tank in South Asia throughout the year has turned into a strong influencer uh, with the increasing number of think tanks, uh, which we have seen. There is like uh, multiple ways they have been engaging at different levels. And the earliest think tank of South Asia is the Uni United Service Institution of India, which was established in 1870. And the 1970s is a particular uh, time where many think tanks in the region emerged. After the end of Cold War, think tanks proliferated significantly due to the emergence of semi-government and corporate think tanks dealing mostly on economic affairs. Similarly, there is also emergence of consortium of think tanks uh, which has emerged in 2008 where different think tanks of the region has come together. Apart from that, uh, Indian Council of World Affairs, Nepal Council of World Affairs, Center for Nepal and uh, Asian Studies, and many other think tanks have emerged during that time. And in recent times, Observer Research Foundation, Center for Law and uh, Warfare Studies, Institute of Peace and Conflict, and many have emerged. Let me briefly talk about uh, evolution of think tanks in China. Think tanks in China emerged during early 1980s, that is uh, at the time of Cold War, and have since expanded in terms of quality and quantity. In 2007, the report of 17th Chinese Communist Party Congress mentioned about the role of think tanks for the first time in their official document, indicative of the rapid development of think tanks as well as in their expanding influence around the world. However, due to one party, Chinese think tanks operate within administrative hierarchies under either a state council ministry or a central committee department of the party or of the general department of PLA. The central government of China identified and approved around 100 quote unquote new type think tanks in 2020, which received a special recognition by the party central committee. So that was a time where there was massive upsurge in number of think tanks in China. Now, uh, if we compare the think tanks of India and China, we can see that there is huge upsurge in number of think tanks both in China and India, and the time are almost at the same time. It was uh, 2019 in China, and it was 2017 in India. And you can see that in 2019, there are only 507 think tanks in China, while in 2020, uh, within a year, it was 14, 13 uh, think tanks, which are huge, and that was because the party allowed economic think tanks, they allowed 100 new type think tanks in the country. Let me briefly talk about uh, evolution of think tanks in Nepal. Th think tanks emerged in Nepal during the 1950s. Number of think tanks with diverse affiliations have surfaced in them, uh, like government affiliated think tank, university affiliated, autonomous, independent, political party, all kind of think tanks are emerging. In the early days, some prominent think tanks were established, such as Center for Nepal Studies, uh, sorry, Center for Asian Studies, Center for Economic Development and Administration, SEDA, SINAS, IIDS. Uh, but post-1990, there is upsurge in the number of think tanks, even in Nepal. However, after the restoration of democracy in 1990, most institutions have been highly publicized, which hindered the institutions from producing the anticipated outcomes. Uh, 
Prime Minister K.P. Sharma Oli had publicly announced that his plan is to establish think tank under the Prime Minister's office. Likewise, Prime Minister Babaram Bhattrai led government also has announced to set up three separate think tanks uh, concentrating on security, strategy, and foreign policy affairs. In 2018, we all know that the current government came with the Policy Research Institute with the objective to review public policies, programs, and strategies through rigorous research analysis and provide policy recommendations to the government. Now, let me briefly talk about uh, how do think tanks like IFA uh, promote their national interest around the region. Uh, being a government-funded think tank like IFA uh, in different countries like ICWA in India and CIS in China, like these think tanks do not have to worry about the fund but they have greater role because, uh, because they have to play a role in the policy making and they also have a part in implementation of that projects. So they have a greater role uh, in, in, in serving the national interest. Uh, as I said, funding is not an issue, so it can emerge as a strong think tank if they get good leadership. Uh, they, are, they, have a strong back, they, they can be a strong backbone to the nation, they can be a knowledge powerhouse for the ministry, and they can uh, uh, and they can also test policies before the government implements, like certain government has certain plans. Before implementing, they can throw it to the think tank, have a debate, discussion, see the public opinion, and then give us the feedback, and then we'll implement. All this testing can also be, uh, it can be used as a laboratory for policies for the, uh, for the government. It can, it can all, think tank can also design the vision document, like what Nepal should be in 2040, 2050, 30-year vision, 40-year vision. Think tank can emerge as the vision document that uh, we have been lacking here in the country. Uh, while government can shape institutes, the institutes also guide the government uh, through vision documents. That is what, what the advantage of government-funded think tanks like IFA. Uh, this kind of think tanks has resources. Uh, it's easy to gather resources, but it's also easy to explore, easy to devi deviate it because if there's excessive polit politicizations, if, if the think tank is not able to get government into confidence, then th the chances are very high that within a short time there can be lapses within the institutions. So uh, the risk of politicization, lack of fund will be affected there when there's risk of politicizations. Similarly, vis visibility of think tanks uh, will also make thing, uh, countries visible, like Raisina dialogue is making India visible. So I, if IFA can bring with one flag significant, it will not, it, it's not only the IFA that will be visible, the whole nation will be visible, the Nepal's foreign policy, economic policies, the whole nation will be visible through that. So it's like the government funded think tanks are face to the nation, uh, face to policy, face to uh, foreign issues and all. Uh, again, like perception management is very important where, where these kind of think tanks can work. Like there is something happens in Nepal that group of ambassadors come with a kind of what you call articles. These are all policy that has played the role by think tank. We can also formulate such policies if we have certain issues in the country. Uh, and where think tank can do that, we can club together and write on the issues that we can really change the perceptions, moods around the uh, region. Now let me briefly talk about uh, this uh, country-based objective, it is very difficult to present it uh, because uh, we have very limited time and talking about 40 think tanks in 20 minutes where I will already spend maybe 10 minutes on other aspects is very difficult. So let me jump to that. In Afghanistan, we looked at one think tank, Afghanistan Institute of Strategic Studies, and we observed that there is lack of engagement between Nepal and Afghanistan. So there is a huge area to explore and uh, I mean there is a huge uh, academic ground has rarely been explored, explored and there is lots of space. Though both Afghanistan and Nepal rise within the region, they are a member of SARC, they have similar challenges both regional and uh, others. So I think there's, that is where uh, uh, IFA and AISS can collaborate. Uh, we all know that Afghanistan is co in coming days will be experiencing a huge political transformation and they'll be dealing with post-war landscape, so that is where the two think tanks can work on. Nepal has experience of peace process and it can help Afghanistan. At the same time, Afghanistan have dealt with great powers, so great power rivalry, managing the great powers can be experienced for Nepal. IFA and AISS can have joint collaboration on a number of issues like security, uh, regional uh, cooperation, integration, uh, so these are the areas where they can work on uh, AIS, AISS has regularly holding high tea with ambassadors and maybe this kind of dialogue can be held by IFA as well, IFA security dialogue, IFA culture dialogue and those. Similarly, in Afghanistan there, is a, uh, there are lots of uh, relics of Buddhism, so maybe Nepal can use soft power and have a cultural uh, study, study of uh, 
Nepal, Afghanistan's Buddhist traces, and it can enhance culture ties between the two nations where maybe Nepal and uh, Afghanistan AISs can immediately work on. At Bangladesh, we looked at three think tanks, BISS, Bangladesh Institute of International and Strategic Studies. No, two think tanks, we look at three and we recommend two, which is one, BISS and Bangladesh Institute of Peace and Security Studies, because we all know that Bangladesh and Nepal enjoy very good relations, both are the member of SARC, both stand together in a multilateral forum. So there are lots, and similarly, there are lots of takeaways for Nepal from the recent economic boom of Bangladesh. We all know the success stories. So IFA and, uh, and BISS or BI, BIPSS, uh, uh, can collaborate a number of areas. Uh, in two minutes, what I can do is I can jump to the conclusion. Similarly, I just named that there is Center for Bhutan and Gross National Happiness where we can uh, collaborate on a number of areas because both are Himalayan countries, uh, climate change and Buddhism, we can work on those areas. On China, there are three things that we have identified, CISS based in Beijing, RDCUI based in Beijing, ISS based in Sichuan, maybe Sichuan think tank we can work on economic and tourism and all those issues. Uh, Beijing, we can work on policies like how we can, uh, like people to people connect and all those. Uh, I don't know how to manage that, so maybe I'll just move to conclusion because if there is time, I'll go for that. Uh, so now uh, there is another challenge. Uh, what are the, potential areas. Let's go to challenges of think tanks in the region. Like what we have realized that sustainability is the biggest challenge of think tank. We have seen that in maybe in last 30, 40 years, we might have got 100, 200 or 500 think tanks, even a country like Nepal, but how many have sustained? That is the biggest challenge. The reason is fund. Second is lack of diversification of fund. Uh, what you call diversification of research interest. Like you work on constitution, constitution is made. Now you're not able to diversify your expertise. You are still expert in constitution, which you don't require, and then you have to close the other institute. So diversification of research interest is very important. Lack of skill manpower is a real challenge in Nepal because research is not lucrative, not only in Nepal, around the world. You don't want to invest, government is not investing. So that is second. Funder and donor often complain that their objective are not met because we make policies and we don't have the opportunity to implement it. And when it is not implemented, it discourages the funder and we don't get funding. Management of human resources, like due to politicization and nepotism, that is the biggest challenge. Many countries in the world is Think tanks are known as drink tank, or you can say old age shelter houses where you put all the retired officials, diplomats, uh, professors, or security personnel. So this is a challenge. You, you get the same old people on the think tank, which is not going to generate new ideas. You're expecting something uh, from the unexpected group. So that is the major challenge we come from uh, this. There are some identified um, areas of collaboration, which I'll skip. Uh, now let's come to recommendation, which I'll do uh, in two minutes maximum. One is research collaboration. IFA can sign MOU with a number of think tanks in China and South Asia, and the issues where they can collaborate is foreign policy, security, climate change, and all that we are all aware of. There can be short-term and long-term research interest. Maybe what IFA can immediately do is that they can have weekly briefing to the government, monthly briefing to the government, and guide them what is happening around the world. They might not be aware what is happening in Afghanistan, Myanmar, hour-to-hour, day-to-day activities are not known to them. So in short term, it can be one year program where government can focus, uh, think tank can focus on major issues like migration or bilateral issues. But in long term project, what can they look at is that vision document. For instance, what should be Nepal's uh, policy next five years, 10 years, 20 years. So long term vision document are very important where IFA can work on. Restructuring and recruitment of humanist uh, resources is very important. You all know where IFA is located, its infrastructure, people, budget, I'm not going to talk about. New areas of research or collaboration that we have discussed. Now, uh, flagship annual dialogue is very important because that is the face of think tank. No one, uh, when you're interacting with think tanks outside Kathmandu, no one knows where it represents and where IF is. I, 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 even I have been there, I got missed out. I could not locate it when I went to the second time. So that is not very important. What is important is your publication, your flagship event, your interaction, your visibility on policies, your interventions, uh, 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 interventions and all. So that is very important. It's more important when you're dealing with countries around the region, uh, outside the, uh, the region. So no one knows where Raisina uh, ORF is, but everyone knows our Raisina dialogue and it is held in Hotel Taj. Uh, people go and attend several Raisina dialogue without 
without visiting uh, a think tank infrastructure. So on those flagship events, which is a face to the government, uh, face to the think tank, and which can publicize um, the nation is very important. If I have to name some, I can call it Parashtra Niti Sambad, Nepal Sambad. This is something we all can sit together. It's not a big deal, but uh, there's a need of flagship uh, annual event. We can have one South Asia conference with all the South, South Asian countries, one with China, one global, maybe two or three would be enough because even think tank like IDSC, which is heavily funded, they spend on two major events. One is the Asian Security Conference, which is for global, and one is South Asian Conference, which is for the region. Uh, uh, similarly, uh, uh, as I said, there should be a vision document that IFS should focus on. Nepal 2040, Nepal 2050. What is the foreign policy goal that you want to achieve? It should be put on paper, which is very important for us. Training and management of honorary counselors. This I got it while I was sitting there because people are talking about honorary counselors. They lack expertise, they lack edu uh, in a vision, they lack support. So maybe we can engage them. We can also generate support and do research. And lastly, lastly, participation of IFA in reputed international societies. I'll give you one example. There is Pogwas Society, which is where IDC is a member. Pogwas basically work on non profit a peaceful world about nuclear, without nuclear. So this society makes ideas quite visible. So if Nepal is a part of maybe like, like Singapore is emerging as, you know, doing discussion on small state uh, discussions. So if Nepal is a part of that Singapore group where they're talking about small states, or there are certain countries you are talking about climate change where they are one of the most reputed organizations in the world, when Nepal IFA can be part of member where you can show your face. So this kind of participation, membership IFA on those reputed uh, platforms will not only give face to IFA but also to the nation. Thank you, I'll stop here. Uh, the presentation is quite comprehensive and insightful. Uh, you have given a very in-depth analysis of Think Tank with regard to their historical development and the evolution of Think Tank, including China. Uh, and about also you have talked on the categorization of Think Tanks and the roles and the responsibilities of Think Tank as bond and the bridge between public policies and the government. Uh, you have also come up with suggestions, very insightful suggestions, how they should be coming up and uh, how, say, how they should be coming up with uh, the present needs and the diversification of research. So, so far I think, if I'm not wrong, this is going to be a very good literature and the report on the area of uh, think tank mechanism, process, roles, and their responsibilities. Thank you. Now, with these uh, few words, now, we, we, I, I come with the commenters. Uh, uh, Dr. Vishnu Raj Upreti, may I invite you for your kind comment? Okay, sir. You, you have t 10 minutes. Adhani Amina, ma'am. Jara Sar, Dineshar, Lagad, Dasma, Upastit, Mahan Vavar, Ruriyan, Sampuna, Upastit, Adhani, Bekti Toru. Now, you are Jai Shavalji, Atinte, ambitious. अत्यंतै धेरै इंगेज भएको यी संसारभरिका प्रोफेसरहरु थिंक ट्यांकहरु सँग सम्पर्क गरेको उहाँको यो दृष्टिकोण पनि त्यतै खालको छ अब म कहिले काही अलमलिन्छु पनि यो यो पढ्दाखेरि मैले यसको सिरियसली पढ्या थिए किनभने म रिभ्युअर पनि थिए यो 88 पेज को डकुमेन्ट छ हिजो बेलका मलाई उहाँले पठाइदिनु भएपछि बयान पनि 4 घण्टा थरोली पढि यो पढ्दाखेरि दुईटा फिलिङ मेरो Yoda, I live in the Vanayasto, you are Ramro reference literature, Huncha, or Yoda Ali Malay Lageko, I will more wrong puny on a shaku, a half no judgment, or you Ali, you are a danger zone map of Provis Garandi Shaki, the IFL Seka recommendation Lagu Garni, O Bane, IF Vaneko, you are Rajiku, national interest, ma, strategic interest, ma, Kam Garnu Perni, Sostaho. अब यस्तो संस्थाले भाइवरका सबैसँग भाइवरका सबै एरियामा कोलाबोरेसन गर्ने या गर्ने रिकमेन्डेसनले कतै अलि म स्क्रिप्टि भएको पनि हुन सक्छु प्राज्ञिक उसको लागि यो ठेली कायदाको छ हामी रिभ्यू गर्छौं पढ्छौं दुई पटक पढि मैले यो पहिला रिभ्युअर हुँदा पनि अनि मैले लामो कमेन्टहरु पढा थिए उहाँ हाम्रो डाक्टर साहब साबकोटाहरुले पास गर्नु हो कि गर्नु भएन मैले निकै लामो कमेन्ट पठा थिए यसमा त्यो अलि धेरै इन्कर्पोरेट भए जस्तो लागेन मलाई यसमा यसको अर्को एउटा मैले रिपोर्ट बढै सुरु गरि अलिकति मेरो 2 मिनेट जति लास्टमा अरु कुरो नि राख्छु यो यसमा अलिकति डिस्क्रिप्टिभ खालको 
रत्ती अब वहाँ लेखन वहाँ ले तरह पर अलग बड़ी डिस्क्रिप्टिव खाल को छड़ा अब्जेक्टिव इसमें रईवटा रिसर्च क्वेश्चन छिन्द्रप्रति अलग फियर न कि जो लगे डॉक्टर साहब ये तब एज अ रिसर्चर माइंड करूं हो मैं ओपनली हम रिसर्चर को रिव्यूअर को काम भी यही हो इसो करेन देखि तो सब ठीक है भाई भाई तो यहाँ ये मेरे आधा दिन खर्च कर आन ही पड़ेन है इस कारण इसमें अलग तो बाटो में एक पटक फिर री एसेस कर प्रमोद सर ने भाई मैं लगे म तीन चार वा कुछ मत राख्छ यह रिकमेंडेशन को बाटो में मैं भनी हाल मैं रिसर्चम जिंदगी बिताएं संसार भरी का धेरे देशमें गए रिसर्च करें पच्चीस वर्ष भो एकडेमिक इंस्टिट्यूशन सक रिसर्च को कोलाबोरेशन में तीत प्रब्लम होते ये अरुण खाल वहाँ अभी लास्ट में एट चैलेंज में लेख् भाग सुरू करूँ मिटिंग एक्सपेक्टेशन अफ फंडिंग एजेंसी अब होल क्रक्स तैंबड़ सुरू होद ये अरुण चाहे एकडेमिक भाग बाहर होना तो मेरे जिंदगी को धेरे जसो रिसर्च एकडेमिक यूनिवर्सिटी से भो ते मैं अरु को अलग कम था तर जी था ठाक में तस्त अल फिर खाल आक जो देखिंदन इस कारण यो डोर खोल दिए हम ईडी साहब कत जानू यहाँ आईपुग्न भो वहाँ सुन्न ही पर्ने यहां खाल डोर खोल दिए वार वार तैंबड़ न था पा के इंट्रेस्ट पसे बिग्री सके मात्र हम था पाने भाग यही देश को अनुभव छिस कारण इसमें अलग याद कर जो मैं लगे अर्क कुरा अब वहाँ को एटा होना तो अब संसार नहीं डोमिनेट कर हमें अब ज जयसवाल डक्सावल मत इसमें आलोचना कर काम भर हमें यूज करने लिटरेचर ते हो तर यह थिंक टैंक एंड सीविल सोसाइटी प्रोग्राम भाई यूनिवर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया को वर्ष पीछे थिंक टैंक को एटा इंडेक्स नि अब तो इंडेक्स आप इंडिकेटिव हो हमें तेलिस तो मन पर्च तर ते कैटेगोराइजेसन एकदम प्रब्लमेटिक राज्य को थिंक टैंक एवं थिंक टैंक लीड कर एम्बिशियस खाल भाग थिंक टैंक देखो कैटेगोराइजेसन में कहीं मिलते हैं प्राय से क्लासिफिकेसन कर या तो स्ट्रक्चर को आधार में या तो अब्जेक्टिव को आधार में या तो स्कोप को आधार में या तो स्पेशलाइजेसन को आधार में इन इन हु तर अब कस्त बनाई दिया जता तो हे ये थिंक टैंक लेने उसे को मत हो हमें अलग क्रिटिकल भो क्रिटिकल होने आवश्यकता उसे करी इंडिकेटर को आधार में जसरी क्लासिफाई करो व्यावहारिक रूप में मिलते हैं तो थिटिकली मिलला ये मैं नहीं मिलेन राज्य को म नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान हो तर तो इसलिए देखो कैटेगोरी में मिलते हैं तेस कारण अलग हमें तो एरिया में अलग क्रिटिकली हेन पर्च कि भाई लगे अभी अर्क कुरो अब यह थिंक टैंक यहाँ वहाँ डिफ्रेन्सिट कर धेरे जसो हम डॉक्साब ने थिंक टैंक नन गवर्मेन्टल सेक्टर को लगी अलग बड़ी व्यावहारिक जो देखि स्टेट को लगी भाग अब मई एकडेमिक इंस्टिट्यूशन सब कोलाबोरेसन कर मेरे रोल रही राज्य को थिंक टैंक में बसर गर्दा को रोल भिन्न होद तेस कारण कतिपय कुछ यहाँ भाग अलग तो एंगल बड़ बढ़ी आक र रामी यो देश में भग ए प्रब्लम के होने हम राज्य अब यहाँ महेश्वर सर तो हो गृह सचिव वहाँ को क्षेत्र में पड़ेन मंत्री प्रधानमंत्रीजी सुना पर्ने बेला बेला में सुनाई भी रहा मैं हम राज्य जी बेलासम आपने देश में फंड राखे हमारा थिंक टैंक रिसर्च करने प्रोविजन बनाऊन ते बेलासम डोनर कह जा डोनर उसे हमें धर्म करना लगी दिन तो है कठैबरी तिमला रिसर्च कर मन लगे लौ पैसा तो बंदन उसको वेस्टेड इंट्रेस्ट आँच अभी जानी नजानिकन सब लतार तेस कारण मैं अलग पुष्प पुष्प सर हिड़ी हाल्न भो राष्ट्रीय योजना आयोग ने बनाई राखे तो राष्ट्रीय अनुसंधान नीति में हमें कैटेगोरिकल स्ट्रंगली लेखे पढ़ाच कि सोशल साइंस रेचरल साइंस को रिसर्च काउंसिल को रूप में राज्य ने नहीं बजेट एलोकेट करूँ ती कम्पिट कर हम डॉक्टर पांडे जस्ता यंग स्कलर के संसार का ती कम्पिट करूँ ती बड़ फंड लिया ती हम नेशनल इंट्रेस्ट अनुसार को काम हो डोनर ने देखे में यह शर्त राखे पर्ने हुईन अब तैं हम शासक प्रशासक अलग विचार कर पर्ने रिसर्च बने अम्म अपवाद छाड़े बहुसंख्यक राजनीतिक रकारी निर्णयकर्ता खेरा गो भो बुझिंद कि 
कि भि कंसल्टेंट तो ट्यूआर लेखे कंसल्टेंट दिए एवं रिपोर्ट ते हो रिसर्च यह दुईटे कुरा गलत हो मेरे विचार में तेस कारण हमी हमारा थिंक टैंक बलिओ बना लाई गवर्नमेंट का तो सद हमें तो सरकार ने पैसा दिखा कसैस भरनी पर्न पर्दन ते भि रह काम कर हमी मत तो हईन पात्र धेरे पात्र ती पात्र स्ट्रेन्थेन कर राज्य को नेशनल इंट्रेस्ट अनुसार को रिसर्च फुलफिल कराने होने हमी राज्य छुट्टे फंड क्रिएट करा उ कंप्लीट करा पर्ने अपरिहार्य आवश्यकता छेस में अब सायद हमी बल कर टीयू मानी गए एट ठूल प्रोग्राम ग्यौं तैं विशेषावर एग्रीड कर बाटो में जानु पर्ने मैं लगे तेस कारण हो जयसवाल डॉक्टर साहब ने सुझ देखे सुझाव लिकति एडाप्ट कर आईएफए जस्तों पीआरआई जस्तों राज्य क्रिएट कर इंस्टिट्यूशन पेरिफेरियल लेवल में नलेज क्रिएट करने सवाल में कलेक्टिव काम करूर्ने ठाव में एकेडेमिक इंस्टिट्यूशन एकेडेमिक थिंक टैंक काम कर एकदम राम आवश्यक गुण पर्च भर तो भाई बिओन में ग अब यहाँ डॉक्टर साहब ने तो कैटेगोरिकली फलाना फलानास गर भाषा अब ती संस्था को इंट्रेस्ट हमीस कर होन होस कारण डाइमेंसन अलिकति बुझिओ मेरे कति मिनट बाकी मैडम चाहे अज डुर रही अब मैं अलग अर्क एटा इश्यू ये कनेक्टेड हो क्यों आज हम यहाँ थिंक टैंक तैंमाथि नहीं मेन स्ट्रीम का तेस में पर सुरक्षास जियो स्ट्रेटेजी ये इंपोर्टेन्ट इू का थिंक टैंक को बारे में कुरा कर थिंक टैंक नेपाल हमी जस्ता खाल अल फंडिंग बाहर बड़ लिया काम करने खाल अल बेगे प्रब्लम छो प्रब्लम मैं राखे मेनली फंडिंग को अनसटेनेबिलिटी डॉक्टर साहब ने हमी जस्ता संस्था को एवं अर्क खाने प्रब्लम रहे फिर यो इंस्टिट्यूशनलाइज होना साहे धे लमो लगद सत्ताइस वर्ष भो भू रूपकजी ने बिहान यहाँ भाषण करने बेला में आईएफ गठन भग सत्ताइस वर्ष में आज हम यहाँ कोलाबरेशन का ये कुरा कर हमी ये नोवेबर चौदह में दुई पुगे तीन तीन पुगे चार लाख अब हमारा अपने खाल का प्रब्लम यी प्रब्लम सल्व नगरिकन इसो देखा का लगी प्रदीप सर ने भरतजी भी हो जिम्मेवार मं कोई भी हो हम हमी सुन्ने मत सुन तर इसो हई एवं देखाने खाले काम करते यदि थिंक टैंक सुदृढ़ करने होने अटोनमी नंबर वन यो देश में क्वालिटी को काम करने मं पाइद रह मत आपू खुरु खुरु आपने सुर के घोटिंग तीन लेख्ती किताब सिताब लेख्ती अलग यह मं सा खोजने काम में लग्दा खेल अलग राम खाल रिसर्च करने मं खोजो धुईपत्त पाइन बल्ल बल्ल पाओ बिजी भ्यादे भ्यादन अभी तेस पच्चीस अब धेरे जसो गए तो यनेर यनेर यहाँ झाप्प रिपोर्ट आँच तर ते इसो खो खोतले हे अंत आई सकते हो तेस कारण कैपेसिटी बिल्डिंग ह्यूमेन रिसोर्स डेवलपमेंट कंपिटेन्ट मं बनाने में लगानी नगरिकन हो थिंक टैंक में काम करने मानी थिंक टैंक को बारे में गहरो बुझा कति हो मैं संसार का बेस्ट मानी लिया अमेरिका को प्रोफेसर भी अब हमें भर्ना कर सफल भयं जापान में दस वर्ष काम कर तर वहाँ पोलिशी थिंक टैंक को बारे में ठाई छेन आपको रिसर्च में कंपिटेन्ट हो जोर्नल पच्चीसवटा निल्न भाग आर्टिकल तर छ अब ती तेई तो होते हैं क्योंकि हम कल्चर ही थे ये बहस करने होने थे अब विकसित देश में अलग गहर हेदिं वो हम निर्णयकर्ता इंटिमेटली इंगेज भर सपोर्ट करें ये बेला तो आईएफ को सब मानी थिंक टैंक में गर लुझे आओ कसरी चला रही है पीआरआई को अथवा अरुला पढ़ा पर्ने होनी तो राज्य को दायित्व हो क्षमता विवास नगरिकन काम नगर वाले म कन्फ्लिक मैं आई रहु वहाँ पुलिस को मैं आने हे हमी इस नेतृत्व कर हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर पर्देन हम मैं तालीम चाहिए भाई न संसार तर मैं एक्जापल देखो हमी संस्थागत विस करना राज्य ने मदद कर कैपेसिटी बिल्डिंग में दोसरो रिशोर्सेस में तेसरो इंस्टिट्यूशनल अटोनमी में ये सानों कुरा उपसचिव से गए सोदे अभी पख भर घुसार दी अर्कचोटी गयो स्वर भैस हो मैं था एटा मीना आचार्य को राजीनामा को पत्र मैं सात पटक पठान पे उ जीपटक भरा भाक छो खाले होस कारण हमी कैपेसिटी बिल्डिंग 
रिसोर्स रटोनमी ये भाई थिंक टैंक चल् भाई ये बस दस वर्ष पीछे ये होस्त न हो कमती मानी महेश्वर सर यहाँ हो एकजना राज्य को प्रतिनिधि वरिष्ठ व्यक्ति अरु अल अल अरुण भैया भाई तेई अनुसार को हो कसरी हो हमी सब स्ट्रेन्थेन करूँ धन्यवाद मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर सुरेश शर्मा यस प्लीज कम ऑन एंड हैव योर ऑनरेबल सीट सर ओवर ओवे इज अ रिटायर्ड जनरल एंड एक्सपर्ट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज ना एसोसिएटेड विथ नेपाल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज अ प्रोमिनेंट थिंक टैंक इन नेपाल एंड ही इज करेन्टली इंगेज इन सिक्योरिटी एंड डिफेन्स एंड एकाडेमिक एक्टिविटीज थैंक यू Namaskar thank you very much for that uh, generous introduction uh, madam chair uh, respected uh, jairaj acharya ji uh, dr upriti ji mr raj upriti ji the co panelists here co commentators whatever we call them and first of all here i see all respected figures in the audience uh, it's a, it's a privilege to be a commentator uh, in this uh, before this audience uh, distinguished audience and it is even an honor to be seated next to my respected guru professor zaira dacharya um well uh, i think i would like to congratulate uh, um uh, dr pramod jaisawal for a comprehensive paper uh on think tanks a comparative study from the region uh and also from uh, china uh in his paper he mentions that uh, the number of think tanks in the region i think afghanistan has 46 uh we have uh, 19 india has 6 and 612 anyway i think this paper will uh, brings an awareness raises the level of awareness about the importance of think tanks in nepal i think that is very important pramod ji you have done a good job great service uh, so it will act as a bridge up you know it will bridge up the gap that exist uh, between uh, Uh, think tanks are between uh, different ministries because in foreign policy as i know uh, i think there should be a whole of government approach the holistic approach you know it has to be an integrated approach foreign ministry cannot act alone in isolation so we have to have a leadership that commands respect in the foreign ministry and also is able to coordinate between several ministries right uh in the paper uh dr pramod jaiswal ji he has mentioned uh, joint research with other think tanks in the region i would uh, my my submission here would be I think we should focus more on independent national research instead of going for the joint research. Uh, the role, the importance, the relevance of think tanks in Nepal is underappreciated, is underrealized. We do not know the importance of think tanks. based on my experience i can say that though our colleagues from the foreign ministries are not foreign ministry are not here foreign ministry is completely insulated from think tanks we are engaged in our routine work have no ideas from outside what is going on look in south asia if time permits look at the developments in afghanistan Afghanistan has been a graveyard of empires as one critic the strategic analyst has said and 
हाउ इनस्टेबिलिटी हाउ एनार्किजम इन अफगानिस्तान इन सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान हाउ दैट विल एफेक्ट अस दैट्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आई थिंक इन द बिगिनिंग वी आई वुड प्रेफर नेशनल रिसर्च इंस्टेट अफ जॉइंट रिसर्च ही हेज सजेस्टेड एनुअल डायलग पर नीति संवाद एंड ऑल दैट दिज थिंग्स आर गुड ही हेज ऑल्सो टॉक अबाउट फ्लैगशिप एनुअल डायलग ही हेज टॉक अबाउट यू नो न्यू एरियाज अफ रिसर्च एंड कोअपरेशन सर्ट एंड लंग टर्म रिसर्च प्रोग्राम रिसर्च कोलाबोरेशन कोलाबोरेशन इज फाइन बट वी शुड हेव आवर ओन ओन नेशनल स्टडी एंड थिंक टैंक्स must be funded by the government for a country like us i think uh, dr pramod he refer to the uh, to to a small state you know we are a small state fine but if we look around the world i think we are not small in terms of our area in terms of our population uh, but we may be small but what our idea our thinking cannot be big why cannot we take a big picture why cannot we think in the larger context why cannot we take a larger perspective as i said there is a huge gap this gap needs to be bridged up needs to be filled up and for this i think the awareness that this paper will raise will go a long way uh, again i i would like to thank uh, dr jay sabal and diversifying research is equally important as i said it is the whole of government approach and it is time to think out of the box business as usual does not work we have a stormy present and applying yesterday solution to today challenge does not work fine he has referred in his paper think tanks are sometimes old is retired house of retired diplomats and security personnel i think we have to combine both hamro ek jana leader le bhannu chha ni anurja अनुभव र युवाहर को यंग जेनेरेशन को ऊर्जा लेटेस्ट कंबाइन दैट द एक्सपीरियंसेस द एक्सपोजर दैट दे ब्रिंग नॉट बिकॉज आई एम सेइंग दिस आई एम रिटायर्ड नॉट बिकॉज दैट आई एम सेइंग इट बट बिकॉज द एक्सपीरियंसेस द एक्सपोजर दैट दे ब्रिंग यू नो दे आर इनवेल्युएबल एंड एक्सपीरियंसेस If you do not tap in time, they will just fade away. So, in 21st century geopolitics, the other day I was reading an article. It says electricity is a new oil that will shape, that will influence the geopolitics of 21st century. With the abundance of water resources that we have. अब कता त हमी हमी सोचा छो हमी स्टडी करने कता हो टाइम भी हेन पर्ने एंड आई थिंक दिज थिंक टैंक्स द गवर्नमेंट एज आई सेड गवर्नमेंट सुड फंड इवन वन समबडी स्टार्ट थिंग्स अफ स्टार्टिंग ए न्यू यू नो थिंक टैंक द सीड मनी सुड कम फ्रम द गवर्नमेंट if we look external funding in the very beginning right from there we start getting influenced no that cannot go if we take national interest in the first place uh, so we have to the think tanks fine He has listed several think tanks in South Asia and even China. Comparing how think tanks help in the rise of a nation, 
ਸਾਈ ਨਾ ਦੋ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਾਈ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਉਦ ਦੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆਸ ਦੈਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆਸ ਦੈਟ ਦੇ ਜਨਰੇਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ the discussions prior to making decisions do we look to think tanks do we look for ideas no we make decisions first and then if we have to withdraw there yeah, there there's, there's just play child's play this cannot go we have to i think in the morning session my friend gyanchandra ji was talking uh, when he was talking about the um, uh, economic diplomacy he was talking about geo strategic concept also we are our house is between two great nations fine wherever we go these two nations will influence our world views like it or not this is the reality i shock you there are kura aru chan ta madam aba i i will finish it in so the global trends it's it will be a more contested world we are to between great nations the development of the 21st century the the most important geopolitical development of 21st century is the rise of china which is at our door steps god dai loma cha and the i was seeing i was looking at a tweet i think that was a big departure i think yaha ta bhanu huncha indian prime minister calling dalai lama and wishing him on his birthday that is a big development on after uhan summit informal summit meeting i think it was in 2017 government of india issued a circular to stay away from dalai lama's program and tibetan community and today the prime minister of that country calls and wishes him on his birthday look at the chain and thanks to our border to tibet we will be there whether we like it or not it is it is it is a serious thing and now the small uh, country syndrome that uh, he referred to we can have a big picture as i said and if uh, i was looking through the you know the at the united states uh, uh, statements at the united nations general assembly small nations have a role to play and in 1960 bp koirala referred to his to this in his statement and i would like to read a quote here a nation we can, is a, is a, is great not by its size alone you likwan you le bhaneko it is the will the cohesion the stamina discipline of its people and the quality of their leaders which ensure it an honorable place in history so how do we make our leaders capable i think the ideas come through think tanks so now i think my time is up i will uh, stop here before i stop i cannot stop saying that we need in foreign policy we need a moral and a spiritual strength we cannot ignore this and if we ignore it then we will be no hoyer so in the absence of thought process in the absence of consultations i think we appear to be digging a deep hole for ourselves in the world that is changing very fast filled with players who would not wait for us to stop digging and we are living in a landscape that is even shifting so rapidly 
बिहान को डेवलपमेंट बेलुका चाहे बासी भैस कारण वी हेव टू बी केयरफुल वी हेव टू बी क्रिटिकल वी हेव टू बी भेरी भेरी माइंडफुल अफ दी अफ दी चेंजेस दैट आर अनफोल्डिंग इन आवर नेबरहुड एंड बे वोट आई थिंक विथ दिश आई विल स्टप हि Uh, and then, if there are questions, uh, I will I will come back later. Uh, I thank you, madam. For I think I took two three minutes more. Thank you for that consideration. Uh, and so far, I think they are the most great sources of strength for any institutional development. Now, we have uh, Mr. Suresh Sharma with us. Uh, sir, may I now invite for your comment. Uh, Professor Dr. Mina Baidya, ma'am. and uh, good afternoon all respectables first of all i express my deep appreciation and gratitude to ifa uh, the executive director of ifa for providing me this opportunity to 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 appear in front of this august gathering which comprises of uh, secretary from ministry of home affairs uh, ambassadors uh, intellectuals uh, lieutenant general from Uh, Nepal Army scholars, intellectuals, and everybody respectables. Maybe I'm too junior in front of you today. <laughs> and ladies and gentlemen, uh, it's a great privilege and honor, in fact, uh, to be here in the IFS uh, program and to comment on the paper, uh, the, the, the emerging, uh, the, the, the requisite uh, rationale of think tanks as adopted by. IFA, and I think it is like showing a toss to uh, a, a shining sun. Uh, like uh, Dr. Pramod Jaisawal, I have seen him conducting so many webinars. Maybe it it, it will reach thousands in 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 this year when we had the COVID. And uh, I I must appreciate his outstanding the the networking capacity uh, um, across the world. And I'll try and. evaluate his paper um, as far as my uh, the capacity is concerned but um, i I'll, i'll i'll not be so much happy to 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 comment on his paper because i have some limitations though uh, dr pramod jashwal's uh, paper which uh, was uh, 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 given to me yesterday although i had seen it much before also and it covers adequately all aspects uh, especially the rationale of think tanks in nepal and it identifies think tanks in nepal and other mainstream think tanks in 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 in, in south asia and china and and also in, in nepal he has described critically the role of think tanks in 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 diverse manner and especially the limitations we we have Uh, felt in in our country so he has uh, adequately spelled the challenges and some of the challenges as a doctor upreti has uh, um, he amply amplified um, as far as nepal's context is concerned so my key key takeaways were in the, the, the think tanks in south asia are often uh, they are confronted with several challenges mostly the funds the donors the donors interest as dr upreti has he has ampl- uh, he has well stated and the, the also the questions of the outcome of the think tanks how it is utilized by by the uh, stakeholders as far as nepal is concerned and in the paper he has said that the think tanks should discuss topic but not advocate uh, so uh, having said this I, I will again appreciate Dr. Jaiswal's paper, and he has highlighted the role of IFA as it should go on publication, education, training projects, and although he has stated that Nepal is a small country, but it has role to play. And in the in the morning session, we discussed uh, the requirement of our widening trade deficit. a border management security sector governance climate change see how many challenges even we feel and that is so much interrelated with our neighbors and we should not shy away in speaking loudly and we have to is a come closer by such endeavors uh, like ifa is trying to connect with other um, think tanks in the region and 
um, even from China. So it is a very significant step, I will say, the IFA has uh, started. Again, I will say that uh, we should not feel uh, weak as far as the think tanks is concerned. Um, Dr. Jaiswal has said that even in 19, uh, 2019, there was a surge in the, in the number of think tanks in China. So it was the same thing happened in India. Uh, after 1962, when they had a debacle in the 1962 war, so some think tanks appeared as IDSA, and the clause, I think, it came a little much um, later. And uh, when I was defense attache in Pakistan, the clause, they had given me some uh, information. Uh, I don't know how, how did they uh, get my email address, and maybe the purpose was very, very clear and uh, how, how the clause was doing. And as the name uh, amplifies, clause is uh, Center for Land and Warfare Studies. So um, as Dr. Upreti says that how to connect our IFE with clause, uh, the maritime security, uh, um, think tanks in India, and so on and so forth, even IDSA, it would be a great challenge. So again, coming back to the perception, as the minister, the former minister of foreign affairs said this morning, he said the, the, about the word in perception, others will see us, what we see in ourselves. So we should not feel small, but we have a great role to play, and we should do away with this psyche that we are small. The young scholar Gaurav Bhattray has mentioned this once in the, the army command and staff college, we have no more small states. We can be boulder. We are not, we are no more yam between two boulders, but we can be boulders as far as think tank's role is concerned. So we have our strategy, our ideas, and that can be propagated to others. And uh, as think tanks are emerging in an expo, Financial rate, so the debate goes whether we should construct think tanks in Nepal or not. Of course, the, the funds, the, you know, the, the, the expertise, the manpower, uh, human resource, all cha challenges, despite all challenges, so we should not stop thinking about uh, constructing of think tanks in, 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 a, in a very uh, constructive role. And IFA, I think, in its uh, 27 years of existence, um, it has become so much visible, and as far as I'm concerned, I'm not flattering. I, I have read their um, scripts and their um, the early programs and the journal, and they have created a milestone. So with such endeavor, I think the um, other think tanks, as I represent a think tank, Nepal Institute for Strategic Studies, we are very encouraged. To, to, to work under IFA and even um, the PRIs. Anyway, the primary purpose of any think tanks would be to generate ideas, debate in public policy. So the government funded think tanks would have a limitation. They have to speak the language, what government wants to hear. So the independent think tanks, they will have much more credibility and they can be independent, autonomous, sovereign, and they will be free from criticism if they uh, do the, um, uh, the independent um, uh, research work. And uh, I, I, I'll just amplify a little about China and India, uh, as I see in the paper. Uh, yes, in China, it is much, much related with their higher stratum to, to the uh, think tanks, because they want to create a good image to world stage, and they want to promote the international cooperation on issues of global importance, and especially the, to, to justify the China's rise in the world stage. Similarly, India has its own uh, interest, and Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. And in the paper, it says that Bhutan has only a very bad shape of uh, think tanks. I think it has come down to two or one. So it's very clear why this, uh, th the number of think tanks is uh, non-existent, whereas in India, it is rising up, and in China, it is much, much rising up, and um, the, the, the uh, literature says there are around 3,300 uh, think tanks, more than 3,300 think tanks in Asia. 
and um, um, most of the think tanks are in China and India. So Nepal has a very limited number of think tanks, and that is also, um, you know, in the shape of going for uh, hibernation. A few years ago, I was uh, invited to attend a meeting in uh, PRI, and uh, um, most of the think tanks there who were present in the morning, they, they had the same uh, problem in the mind, and they projected it. And uh, the executive director of the PRI, he said that we'll try and integrate the think tanks. So, um, speaking, the integration of think tank is theoretically okay, but in practical sense, it is not as easy as we, we uh, witness in our daily affairs. So again, coming back to the soft power tools, and uh, we um, take a pride of uh, recalling our um, great Sanskrit manuscripts, the Upanishads, Vedas, and uh, the doctrine, the philosophy of a Buddha, and um, everything. Uh, in the morning, we had the national anthem. He said, Jnana uh, Bhumi, and what was that? This, I, I just uh, forgot now, Jnana Bhumi and Santi uh, Bhumi. So look at the message we, we carry. Even uh, Nepal is uh, so-called small state between two big uh, countries. So there are tremendous opportunities that think tanks uh, can do. We should not admit ourselves that we are weak. We are not weak anymore. I remember Professor Dr. Khadga Kesi uh, sitting there. He said that uh, the Sinas was doing outstanding job in that time. They had more than 500 research works and published uh, books and materials. And we had uh, um, uh, great scholars. Like uh, the professor Achara is here, uh, um, uh, uh, Ambassador Bhatra is here, and uh, uh, you name it, there are many. So um, if you look at the statistics, the uh, number of think tanks which have grown in China and India is just in the last decade. They were non-existent in 50 years back. So there is nothing wrong. So this is a good startup. I, I, I congratulate IFA. For, for making us so much comfortable speaking on think tanks, because I also represent a think tank which is very small and we have a very limited number of people, although they, are, they, they were working and engaged in security. So again, I'll jump to the conclusion as uh, Professor uh, Dr. Joshawal has uh, uh, trailed, and uh, um, he has cautioned so he has questioned in the paper that uh, many scholars, think tanks in South Asia, they admit that they are politicized. So we should not be politicized. And one small thing I have, uh, it is uh, not for the public, uh, um, this thing, uh, I don't want to share it in public, but I will just um, uh, make a note to uh, the executive director of IFA. In the paper, it is written that the Maldives, uh, the think tanks, and we can cooperate with Maldives, think, Maldivian think tanks, and uh, there are issues of the abuses, some abuse to the workers, migrant workers, and all. I think it should not be reflected in the paper. That can be omitted, because uh, it does not give a warm, a cordial relationship when this paper is circulated to the stakeholders. And finally, before stopping, I again thank IFA for providing me this opportunity to be in front of the August gathering. And, um, um, but before I, I wind up my uh, the small um, comment, uh, the coordinating is very costly, I fear. It requires time, resource, leadership, commitment, and I, I, I wish uh, IFA should uh, go ahead with this endeavor. Thank you very much for your uh, patience hearing. Uh, thank you, Dorsef, for your insightful comments, especially on the prospect of think tank in the days ahead. And uh, you have quite interestingly talked on the politicization of think tank. Uh, that is very unlikely, and we all have experienced, because we know with every change in government, we see changes in the uh, uh, what, what we say, uh, like uh, we see changes uh, in the post uh, and they are being filled up 
by the political figures and uh, they, they just are politically uh, projected so they won't be having any independent expertise and the independent informations and ideas. Uh, that is very unlikely part that we are facing. Now, we have uh, Santos uh, Sarma Porel, a uh, very young scholar from Trivon University. May I invite you for your special comment? Tendentially related to that article, but I think important nonetheless. Now, the article talks about the need for collaboration between IFA and other relevant institutions abroad. I think that's a part of tractor diplomacy or because IFA is a semi-autonomous body, probably a better one would be track 1.5, which is also a part that is mentioned in Nepal's foreign policy 2077. However, before we get into that, probably there is also a need for further collaboration at home. Now, collaboration with other relevant institutions such as DIRD, probably the only institution that teaches international relations at master's level, or some other research institutions like SINAS, or other research institu institutions like PRI. Probably there is a need to explore such opportunities at home because it has twofold advantages. First, it will enhance the research quality of the researchers and of the research itself, and probably it comes at a more reasonable cost than collaboration with other external research institutes. The second part, and probably related to the first point as well, is I'd like to bring in uh, my experience from my alma mater in Singapore at school, uh, yes, Rajaratnam School of International Studies. There often used to be, they used to have research projects based on the priorities of the MOFA or security agencies of Singapore at that time. So there would be close consultations with these agencies before they would prepare, they would go on about doing some research. Now, oftentimes we would see certain officials from MOFA or security agencies come to the school, spend a few months there, write a report, and then go back. Probably that is something we can explore here as well. Now, I think that would help collaboration and probably make it more policy-oriented research between IFA, if IFA, MOFA, security agencies, finance ministry, all these things could collaborate. Now, some other collaboration with private think tanks in Nepal itself would be really helpful as well. For example, we, as Nepal Institute for Policy Research, which is our think tank, we are already working with IFA to conduct Diplomats Forum. It's a small example, but probably it helps in enhancing research as well. I think it, helps, it also helps to fill the gap in human resources for the IFA, and in some instances could bring in new ideas within Nepal as well. Now, the report correctly identifies that the number of foreign and security related think tanks in the region is increasing rapidly in the last few years. Now, why could that be the case? Probably one of the major reasons for this, especially in Nepal, is that Nepal is at a critical juncture, just like the whole world is. The existing international system is being challenged, but the new international system has not been distilled yet. So, Nepal, by the sheer lock of geography, is facing two such tensions simultaneously, one at global level between China and USA, and other at regional level between China and India. Together with that, the rise of China and India as economic and political forces of their own has offered both opportunities and challenges as well. Now, in order to successfully navigate this, we need research into interest of other states, our priorities, our capabilities, our limitations, areas of cooperation, and points of conflict as well. In this context, probably it's, it is help, the additional number of think tanks is helping to fill that gap. Now, the soothing news is that Nepal is not the only state going through this challenge. All the states, some of them small, some of them large, some developed and some developing are also facing the same challenge. Therefore, collaborating in research and sharing of experiences with other states is equally as important. And it is critical that we do the research together because we can come out of it together as well. Hence, the need for collaboration with think tanks from other regions has been greater than ever. Now, IFA can and should lead the way. I think they should be provided with resources, both human resources and financial resources as well, which has already been mentioned before, the need for funding from the government in order to maintain an autonomous status. But together with that, there should also be absorption of the research works based on the merit of the research work, based on the quality of the research work, which will encourage 
think tanks as well as the researchers to continue the work forward. In this context, our efforts will determine whether the challenge that we are facing now is a problem or an opportunity for Nepal. Now, I'd like to end this saying research is never cheap. It's expensive, but not doing research is even more expensive in the long run. Thank you. Now I open the floor for your concern, valuable suggestions, and the inputs. And uh, in the first round, we'll be taking only five queries from your side. And uh, I request all the distinguished participants to come up with short and specific queries with your name and affiliation. Thank you. Presentation got no paper, the Amito Sama, you your session, Matheno, the Scar Molly Porn Pinot, or presentation Malik, the Miramus and the Gordon Mother, business or Badasuru Baiko, a comment say, Santosis, I put the Hari, the Mimoto, but a crowd, I shall catch up. Malakali, Sanukra, Kinu Jordan Malago, and Yogi, business all in Banua, Amisa, Gria Sachi, Jun Jaya. Koyko Dumai na agari matruon bishvidyale maam khordu kesi truon bishvidyale saam sammata chhu. Ami le yo research ko baare maam chhi am bishvidyale ko prashasan sanga ali malibinis sanga kam gaur upar nijme baare maam vakona le aile. Ami yo 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 think tank ko kura chhi ali mandri pradhan mandri aurla ni suno upar ni thiyo gosto lakshay malai. Yo almost I am I am not tired but still I had kind of like bitter experience. In last two three months, uh, we have made presentation before National Planning Commission Vice Chairman and all the members. We did same presentation in front of Education Minister and Finance Minister, and eventually with in front of Prime Minister. So that on behalf of Trivandrum University, I mean, Sajana Trivandrum Bishwavidyalay ko sansar ko prasiddha Bishwavidyalay vada graduate baara Professor Bhago Manchuru ko vada committee thiyo. Rab. Our bureaucracy and political leadership ko dimaag change na vaya sama. Mala laksa think tank ko kura chai buddhi bilas matri hunza vane laksa mala. Hami tu taama pukhe basi dhruvan vishpudya alele pahil padak dash karan rupiyaan paayao. Ar aile research call bhaako sa. Ar national priority research area bhaane ra dhruvan vishpudya alele. Evada pahil padak pachas lakh parabar ko government ko policy contribution karne evada बड़ा कॉल बास है जब कि हमले एक और रुपया चाइन्स हो हमले इस आज चीज़ जैसे रिसर्च करने हो वाले विद विज्ञान में आधारित जैसे पॉलिसी फ्रेमिंग करने हो वाले बने थे वो हमरो तो इसके कारण अब मले प्रमोजी को पेपर में कुने असामाती जनावर पर निकला कि के पॉइंट और विशेष वाले बने को क्रांतिसार त्रिवर्ण विश्वविद्यालय को बिफोर 90स को सुनोलो सिनास डेलाई लोकतंत्र रा गणतंत्र ले खाई दियो युद्धेश में गणतंत्र रा लोकतंत्र आए पसी विश्वविद्यालय ले एक पैसा बने रिसर्च को फंड दिए ना रा ब्यूरोक्रेसी ले हर एक मंत्रालय में रिसर्च को फंड रख सब बने सुनिंजा रा क्यों फंड चाहिए अब असार � र हमें लेते हैं तबाय में प्लाय रिसोर्स गार्डिंग से वो बने रह बनने की स्थिति में यो तीस परसेंट सा रहा है ना कि उन्हें हमें नहीं पॉलिटिसाइज़ बहुत बेस्ट है भाग बनना में आधारित बाहु विश्वविद्यालय और में बनी कैसे खाल को इमरजेंसी से ऑयल बनी ऑयल को रिसोर्स सेंटर को पूरा एक दो में रोल मॉडल थिए इवन पंचायत में पांच सौ रुपये में लेह का आर्टिकल आइले स्टडी सीरीज गौर है नुबाव ने सिनास को लाइब्रेरी में पांच सौ की दूसरी पचास रुपये दिन थे उन्हें पारिश्रमिक आइले हजार डॉलर में गौर दिस सरकारी विदेशी संस्था ले दी पैसा दिया लेह का आर्टिकल बंदा हजार गुना नीति निर्माण करनु परसों बन्ने दिमाग में नया है समा थिंक टैंक्स आर जस्ट फॉर अवयस्ते कॉक बुलाई हुई था तो इस कारण हमें ले कहाँ ने रा जाग जाग उन परसों अब उन तो एकदम ही धेरे पढ़े को पॉलिटिकल लीडरशिप भावने उन जगह बन्ने और इधर मंडे वाला स्टार्स में लेखेते कोटि सालों ले � अब कोई नौ पढ़े को बनी होता है नहीं बनी नौ ने बस अधेरे पढ़े को होता है नहीं होता है इंशा तो इस कारण अब लेस 
नक द डोर अफ पोलिटिशियन तेस कारण तो सीनास को तो डेज जी खेल थोड़े पैसा में भी तो खाले थिंक टैंक ने निर्माण करा थे अब लेस रिवाइव आईएफए अब यूनिवर्सिटी लेस वर्क टुगेदर एक्सटर्नल फंडिंग भाई टैक्स पेयर मनी में गुन पर्च रिसर्च मेरे चाहे स्ट्रंग कन्विक्सन बने टैक्स पेयरक पैसा ले थिंक टैंक चलाने हो डोनर को पैसा ले चले थिंक टैंक ने अरुक काम कर थैंक यू वेरी मच मेरे कुछ खड़गसा ने सहमत लगे कि वास्तव में मैं भी विश्वविद्यालय में काम कर काम कर जैसे रिसर्च फंडिंग को एकदम ठूल चैलेंज हो यूनिवर्सिटीज में जैसे भी हमें ग्लोबल कंपिटिशन कर पर्ने हो क्या बाहर बाहर कंपिटिशन गयो अभी बाहर को ग्रांट लिया अभी अब्जेक्टिव उन्नी का हो हमें यहाँ मस्टर्स पीएचडी गाँदाखे कई हदसम समस्या भर अनुभव हमी हो तो दोसों कुछ मैं भर्खर भी एट पीआरए को रिसर्च करें ये पॉलिसी मेकर्स को नलेज कह आफर्मेशन कह लिखा कसरी प्रोसेस कर आउटपुट को रूप में कसरी निल्हूँ भाई भर्खर रिपोर्ट सकें चौबीस जून में मैं सब्मिट कर पीआर रिव्यू प्रोसेस में छोड़ो मैं क्या लगता भादा तो रिसर्च कर अन्न धेरे रिसर्च कर रिसर्च जो एविडेन्स बेस कल सुंदी तो पॉलिसी में कहीं जाने पॉलिसी जो कहीं रिसर्च इन्फोर्म भर से बन नत्र तो यो सेमिनार करते गयो सुनाई रहो आज भी सुनने मानी होने कि क्योंकि बजे तंत्र बड़ आँच हमी तो एकडेमिशियन हूं रिसर्चर हूं हम यूनिवर्सिटी में काम कर रिसर्च आउटपुटर जो आँच तेल कह लो जो पॉलिसी रुन रिसर्च को ट्रैक्शन छोड़कर कह मिट करने हो तो भाई में एकदम ठूल चैलेंज नेपाल खास कर अभी हेन ये रिसर्च एकदम इग्नोर करने के पॉलिसी बनाऊ रिसर्च एकदम बड़ी इग्नोर करने देखि तो इस खेल पैला कुछ तो इन्स्योर कर सुन्ने मानी सुन्न कि भाई कुछ नहीं महत्वपूर्ण कुछ हो जो मैं लगे कि वास्तव में भाई है तेरा खेल तो फोकस को विषय होगा रीपी समाज में यह होल फिर सामजिक कुछ भी हो कि हम रिसर्च करने अभी सुन्ने होगा सामज भी हो क्या समाज ने नहीं रिसर्च कति भैल्यू कर हमें कुछ भी निर्णय कर रिसर्च कर निर्णय करने घर को कुछ हो या देश को कुछ हो तो भैल्यू खाई तो भैल्यू छेन वास्तव में हमीस हमीर जे मन लगता हमें तेई निर्णय कर मनमानी हिसाब से तो नहीं एटीच्यूड चेंज करो कि सोशल कुछ हो फिर तो सायद सजी छेन होगा वास्तव में रज प्रमोदी जी प्रेजेंट कर मैं धेरे राम लगे तो मैं वहाँ का धेरे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर इंटरनेशनल सेमिनार कर वहाँ से तीन भाग भाई मैं के लगता भादा खेल ठिंगठ्यांग के होता हो वास्तव में म यूनिवर्सिटी में काम कर खड़क सर यूनिवर्सिटी में काम कर दीपक सर के हम विष्णु सर अब अभी गवर्नमेंटक ठिंगठ्यांग पीआर में हो ठिंगठ्यांग के हो स्टेट को लगी काम करने स्टेट ने इस्टाब्लिश कर ठिंगठ्यांग हो कि अथवा यूनिवर्सिटी में काम करने भन फैकल्टी काम करने ठिंगठ्यांग हो कि अथवा नेपाल में हेने ठिंगठ्यांग जतात वास्तव में भाई वहाँ के कतिवटा भन्न मत जतात देखु कि जम्मे क्लेम कर जम्मे एनजीओ खोले सब ठिंगठ्यांग भोजन आपूला फिर टिपो ठिंगठ्यांग उनकी फेरी के हो अ सब ठिंगठ्यांग करने काम एक ही किसिम का हो गमेंट एजेंसी करने एक थरी हो यूनिवर्सिटी करने अटोनोमस मो इंडिपेन्डेन्ट होगा अरुण इंस्टिट्यूशन ने अरुण तरीके कर संभवतः हमें क्लासिफिकेशन में हेने हो कि ठिंगठ्यांग को भेराइटीज के वास्तव में तेरी हमें हेन सको चाहिए महत्वपूर्ण विषय होगा रि मैं फंडिंग को आखिर है जी अब मैं नेपाल सरकार पाएर पेलपटक काम कर पीआरआईस हो नए मैं कहीं पाएक जी मैं रिसर्च कर सब विदेश को करूँ जबकि मैं न्यूजर्ज में पीएचडी करें पोस्ट डॉक्टरेट करें तैं यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने फंड कर रखे हो हमें तैं रिसर्च कर मजाक यहाँ तो कुरे तो बुझ्ते गल सुन्न तैयार होने कल बुझ दी तो क्या वास्तव में है तो महत्वपूर्ण क्या अर्क कस्त भाई ह्यूमन रिसोर्स के साथ भाई अगर बिजनेस ने मैं खूब चित्त बुझे कि कहीं कहीं हमीसंग प्रोजेक्टर हो अल मस्टर्स पढ़े अलग राम मानी हायर कर दुई चारजा राम सब रिसर्च क्यारी आउट करो भाई भेटी जाए भी तो हमें भी कमजोरी होगा यूनिवर्सिटी में हमें राम सब ट्रेन कर सकेन होगा तर फिर भी के भादा खेल रिसर्च का भैल्यू नहीं भैया कि कतिपय यूनिवर्सिटीज अलग के करें भादा खेल मस्टर्स बाय रिसर्च भाई नहीं हटाने बोलो कोर्स पढ़ाने थे नलेखाने पास कराने तेस पे इवन पीएचडी तस्त होने थाली सको अब हम कता गई रहें भाई कुछ बड़ी फोकस कर जो मैं लगता है तेई सर में मैं समग्र कुछ रखना खोजे जहांसम लग् रिसर्च इंस्टिट्यूशन अथवा ठिंग ठैंग इंस्टिट्यूशन सरकार चेंज भाई उसके लियाने जी रिसर्च को आउटकम्स इंडिपेन्डेन्ट हिसाब से आने पर्व रिसर्च पर्टिकुलर सरकार को नेशनल इंट्रेस्ट को लगी होता जो लगता है मैं तीन मात्र भू मैं हस् थैंक यू प्रश्न के भाग को थिंक टैंक विदेशी कुन कुन 
विदेशी थिंक टैंक हरसंगो कस्तो कस्तो खाल को इंगेजमेंट रहे को पाऊनो भागो सा रत्यो इंगेजमेंट गर्दा क्लासिफाइड और सेंसिटिव सूचना हरु पनी शेयरिंग होने संभावना लाई कसरी व्यवस्थापन करना सकें था जुनकरा बिजनेस अल कमेंट में आधी कती गए को मेरे बुझे र दूसरो प्रश्न के अपने अनुभव में जब विदेशी संस्था ने यहाँ रिसर्च करना आउनु होना तेती बेला ऑब्जेक्टिव एवटा होना और कुमार ठक्के त्यो भंडा अली बॉडी ने पेनिट्रेशन करना खोजे को जस्तो फील होना अगी ना को सरले साइड वाले देरे एक्सपीरियंस वाला जस्ले विदेशी संगा देरे काम करनु भायो त्यो अवस्था में के नेपाल ले यदि कुने विदेशी यूनिवर्सिटी वा संस्था ले यहाँ रिसोर्स करनु पड़ता नेपाल के संस्था लाए बाध्य कारी नेपाल के यूनिवर्सिटी अथवा नेपाल को संस्था लाए समलोगनो गराउने पड़ने भन्ने त्यो पनि इक्वल स्टेटस मा गराउने पड़ने भन्ने बाध्य कारी नियम सकी छाई ना अथवा बनाऊना सकीन सकी सकी दाई ना यो दुई टाव मेरो प्रश्न र मेरो टिप्पणी आज को हमरो चेयर मैम बटर लाई गाना चाहे माइले तब इले आज को कार्यक्रम बड़ो राम रो अंग्रेजी भाषा बटर गानु भायो हमी सब इस जाना है नेपाली नागरिक नहीं चाहूँ शायद नेपाली माँ भाई को भाई राम रो मेले इस मात्र थोड़ी मात्र की कुरा रखना चाहे वाने नेपाली भाषा बने असाधे सुंदर र सब ये भाषा नहीं हो मेरो मात्र भाषा नेवारी माँ मतलब बोलना हो सन नेवारी तर लिखना हो देन मेरो छोरा अयले नेवारी बुद्ध सा तर सरकारले थिंक टैंक को मेकानिज्म बनाऊं नहीं शक्य ना वाले भन्नू भाई जस्तो लागो मुझे इतना ये बुझे गलती भाई को बार कोरो और इसमें मेरो सही और को प्रश्न वो डॉक्टर भटराय लाए थिंक टैंक को बारे में तो यो हो हमरो नेपाल में ट्रैक टू डिप्लोमेट कोकोन के गवर्नमेंट ने ग्रुम करे कुछ हमरो अब ट्रैक टू डिप्लोमेट आरु शाऊं शाऊं सा ट्रैक टू डिप्लोमेट को बिग बिजी सा यार जस्ट तो अब नाउ भानु बने देखिए आधा मिनट में भानसा किंसा यस डी मोनी शाम सारन नियर नाइक आशोक मेहता आदि आदि सा ट्रैक टू डिप्लोमेट आरु मैं ये उसकी ना बने बंदे की जाए अब भारत ले हमरो काला पानी लिपुले � न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया प्रकाशित गौरव नेपाल ने माने ना त्यों वेला में भारत का ट्रैक टू डिप्लोमेट आ रहे अनेक सही लेख आ रहे कि अंग्रेजी हिंदी में लेख आ रहे कि भारत सरकार को समर्थन करे रहा भारत का ट्रैक टू डिप्लोमेट ले इतनी सम्मो कि भरखरे नेपाल बाटा रिटायर भएगा अने महीने और प्रश्न करें कुछ ऐसे नेपाल ने जुच्चे नक्शा प्रकाशित करें वो जेस शाद गते में यो क्षेत्र लिपुले कालापाने लिम्पिया द्वारा नेपाल का यो ऐतिहासिक नक्शा दस्तावेज बन हमरो नेपाल को ट्रैक टू डिप्लोमेट कॉले यो बारे में चीटी लेके करे अब पत्रिका में लेके हमरो नेपाल गवर्नमेंट लाई कॉले किन्ह बने मोटा बन्ना एकदम ही तालिंस हो नेपाल सरकार ने ट्रैक टू डिप्लोमेट बने रख ग्रुम गरे कई चाइन बाबा वहाँ रख कई गर्म पर देने थे वो धाप दिए रख तब आई चाइन अध्ययन कर रहे हैं यो बिषय में बने रख ट्रैक टू डिप्लोमेट ले खास खास अध्ययन कुने बिषय में गरे बने सरकार लाइने सहयोग यो बहुत ऊंचा है अब ट्रैक टू डिप्लोमेट लाइक ग्रुम करने अथवा थिंक टैंक लाइक ग्रुम करने ये इस बारे में मेरो बनाई गलती हो कि क्या था डॉक्टर दिनेश भट्टराय ने भारत जवाब पाऊं धन्यवाद डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी में स्मॉल स्टेट्स बनने ने विषय पढ़ोनी बाहर all of these are the byproduct of colonialism. They are the colonial construct. Unor aave ma colonial construct ho. Think tank ta hamro lai ta gaf gaf ho. Gaf ho hamro sabda ta. Hamro sabda ta chowtari ho. Hamro sabda ta adda ho. Saudi Asia ke kura gorni ho bani. Asa Dutchie Asia bani hamro lai ta colonial ho. Hamro lai hamro lai Dutchie dai na ni. Dutchie Asia ta. Yo ta Cold War ko bela. Ajo tiyo bandha bani agadi British colonialism ma. 
कसरी हो स्ट्राटेजी कंटिन्टी दिने नाम में नाम राखी शब्द हो खैर तेस में नजाऊ तर स्मल स्टेप्स में अलग प्रवेश कर मन लगे क्योंकि इसमें अलग बहस भी रुचि अलग रुचिकर तरीका हिसाब से स्मल स्टेट इज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट वी आर नट अ स्मल कंट्री साइज पपुलेसन जोग्राफी दे डोट मेक अस अ स्मल कंट्री किप द सेम कंट्री विथ सेम साइज सेम पपुलेसन एंड सें सेम जोग्राफी एज अफ ने इन यूरोप विल नट बी कंसिडर एज अ स्मल सो जस्ट बींग लोकेटेड बिट्विन इंडिया एंड चाइना एंड वी लुक स्मल दैट्स अ मेजर क्वेश्चन यह पेपर बार अलग बड़ो हटाए क्योंकि आईएफए हम बाहर कोलाबोरेशन कर हमें हमें तो स्मल पावर भाई हो सानो शक्ति भाई हो शक्ति राष्ट्र एक एक आपसला रिइनफोर्स करने चीज तर स्मल रेट एक आपसला रिइनफोर्स करने चीज स्मल रवर बड़ी स्मल पावर राखूँ और कुछ आधार में जस्टिफिकेशन दूँ कि हम कुछ आधार में स्मल पावर हो कि हईन होना सकने संभावना छि छेन ये मेरे पेल कंसर्न भो दोसो सुंजू को जो चाइनीज स्ट्राटेजिस्ट सुंजू वहाँ को एक हिसाब को सर्वाइविंग स्पाइज भाई कंसेप्ट तो आक कंसेप्ट हो वेस्ट में द आइडिया अफ थिंक टैंक चाइनीज को अलग ते हिसाब को एक्सपैंसनिजम हो इन्फर्मेसन को एज में एक हिसाब से अब हमें गिरा एपिस्टमिक कम्युनिटी अन इंटरनेशनल रिनेसन्स ने इंटरनेशनल रिनेसन्स में एट एपिस्टमिक कम्युनिटी आवश्यकता पर्यो भलिक डिस्कसन गये खंड में हम थोड़े आईआर संबंधी छलफल तो हम जगदीश जी ने चला रहन हो मीडिया ने कर भोजा एटा अर्क अलिअल लेखने कराने काम आईएफए ने भी करते आने भाग अ लीडरशिप में तो एकदम एप्रिशिएबल काम आईएफए बा दोसों आईएफए में देखिज तेसरो मिनीस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स हर एक वर्ष एनुअल रिपोर्ट हर एक वर्ष पब्लिकेसन करो कर देखि और हमी भी माथि विश्वविद्यालय में खड़गो सरक इनिशिएसन में खड़गो सर के गाइड करें तो डिपर्टमेंट ने भी बिस्तार अलग पाइला अगड़ी सारे हमी आप कोलाबोरेशन करने धेरे ठावर देखि सिनास को उदाहरण अगर खड़ो सर प्रस्तुत कर सकू तो एपिस्टमिक कम्युनिटी त्रिवेणी विश्वविद्यालय नहीं या कुछ विश्वविद्यालय आप एपिस्टमिक कम्युनिटी हो आप में थिंक टैंक हो अलग पर जाऊ जोग्राफी विश्वविद्यालय जो हम एकदम पैला पैला खड़ीपाटी में जोग्राफी भी पढ़ाई हो बिस्तारे तो हट्य मतलब नेपाल जस्तों देश को लाई रणनैतिक अलग स्ट्राटेजिक इंट्रेस्ट भारत जोग्राफी कति महत्वपूर्ण हमी अलग पढ़ गये हिस्ट्री डिपर्टमेंट से अलग पढ़ गये एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी से जल्द मानव संबंधी सामज संबंधी स्टडी कर इंटरनेशनल रिनेसन्स फरेन पॉलिसी को लाई सब एक आपस में एकदम एक आपसला रिइनफोर्स करने डिशिप्लिन्स हुई हमी तो यूनिवर्सिटी भित्र एक किसिम के वाल बनाई रहा वी आर क्रिएटिंग मोर वाल्स वी आर क्रिएटिंग मोर बो बोर्डर्स दैट सेपरेट अस सो अर्क योग लगभग लगभग अंत्य आ वेन साउथ एशियन इंटलैक्चुअल्स डेमसेफ आर बींग डिवाइडेड ऑन द पोलिटिकल फ्रंट ऑन द रिलीजियस फ्रंट ऑन द आइडियोलॉजिकल फ्रंट्स ऑन द जियो पोलिटिकल फ्रंट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टाब्लिशिंग काइंड अफ हाइविंग कोलाबोरेशन बिटवीन साउथ एशियन इंटलैक्चुअल्स जिस मेरे रिफ्लेक्शन सकता हाल इस अब हम उ बीच में डिवाइड है हाउ मच वी नो इच अदर पैला पो अलिक रमाकांत जी ने बुझ्भ वहाँ को स्टडी में देखि ते पी तो इंडिया ने बुझाई नहीं रिपिटेशन अफ सेम वर्क इन द सेम लाइन दैट इज नो मिनिंग कति को बुझाई चाहिए छो इंडिया को प्रति तो हे जरूरी देखि भाई पीछे दे आर लड अफ थिंग्स दैट वी नीड टू टू किन टू एकाउंट बिफोर लाइक रियली एडभेन्चरिंग इन टू दिस कंसेप्ट अफ हेविंग कोलाबोरेशन बिटविन द थिंग थैंक्स इन साउथ एशिया थैंक यू अलग चाहे दुईटा अब्जर्वेशन मत राखे एवं के हम जो बजे को क्लासिफिकेसन छर प्रब्लम देखि बजे को क्लासिफिकेसन में कह प्रब्लम देखियो नेपाल को कंस्टिट्यूशन को प्रियम्बल में हेन भाई दुईटा कुरा देखि एवटा चाह सजवाद उन्मुख भर्क चाह इकोनोमिक इक्वालिटी इक्वा, इंस्योर करने भाषा संसार को बजे एलोकेशन को पैटर्न हेन भेखि स्ट्रेटेजिक एलोकेशन भाई है हमी सब भाईक विषय हो स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करना को लगी हम बजे को क्लासिफिकेसन ने कंस्टिट्यूशन को मेजर पॉइंट डील कर सकेन रिसर्च र डेवलपमेंट में कति प्रतिशत रहाँ पी कमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड भरी हे बजे को एटा मेजर क्लासिफिकेशन फिकेसन को रूप में देखि हमी कहाँ तो नराख दिखे कति प्रतिशत छुट्याने वाले कंसेप्ट भेन सबा मेजर कुरा मैं के देखी रहने 
यो बजेट को क्लासिफिकेशन करना को लागी ये उटा ठुले ही रामरो स्टडी चाहिए इंचा राम मौसी सेड़ा में काम करे लगभग लगभग आठ दस वर्षा त्यां तपाईं को रिसर्च करना को लागी बजेट नहीं चाहिए ना इले भाने पची यो तो यो तो कैसे भाने यो मलाई अच्छा मलाई सके यो मलाई अच्छा मल कहानी रा लाख सा भाने हमी क्ये करे को यो कसरी कोर्स को बजेट लोकेशन ये स्ट्रेटजिक जो कंट्री को मेजर गोल हो प्रीमियम हो देश को बारे में अपनी बजेट को कतई चार्ज सही चाहिए ना क्लासिफिकेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कुने पनी डेवलपमेंट कंट्री को डेवलपमेंट को लागी तो ना भाई कना प्लानिंग ही बंद है ना प्लान करना को लागी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाटा प्लानिंग करने होने देश को पनी बजेट में क्लासिफिकेशन चाहिए ना भाने पची यो क्यों क्य यहाँ देखिए शुरुआत नगरे सम्मा यो रिसर्च डेवलपमेंट को कुरा गवर्नर लाई हमी गार हो चाह और को कुरा एक कमीट मेडम बने हैं मेले अब गवर्नमेंट को कुरा गवर्नर चाहूं हमी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कुरा गवर्नर चाहूं रियल मा बने हो बने हमी देरे जना है रिसर्च और हरु चाहूं वास्तव म मत सच्ची ब्लाइट नहीं था सजा तो लाग रही ना देरे ही सच्ची ब्लाइट था सही ना है मपनी कंपनी में आठ दस पंद्रह डॉलर सच्ची संग काम कर रहे हैं आज के दस बार उसको बीच में तेज कारण ने वहाँ आ रहा है कुनाइ पनी प्लानिंग करना को लागी रिसर्च बाटा आए को फाइंडिंग्स बाटा प्लानिंग उन्चा भाई बने क बिल्कुल फाइंडिंग्स आऊँ चाहो त्यो फाइंडिंग्स को आधार में बल्ला प्लानिंग होना चाहिए भन्ने कुरा आरु मने पच्ची ये सब ये कुरा आज अब विदेशी में तो गई आल चाहिए अब वहाँ आल ले था ही चाहिए ना बन्ना भाई पच्ची विदेशी कहाँ जाने हो तेज कारण यो सब ये हमरो कमजोरी हो यो सब ये कुरा आल ले मैं आप लोग बिग्गियां वजहसे लाख दिन तो आ गए बंदा बंदा भाई की जैसे बन लाख जाएगी बिग्गियता को डेफिनेशन क्यों बिग्गिया नवाई को ना थिंक टैंक में गोइन्नो वाला आमे बिग्गियता कई डेफिनेशन में ऑल मॉल्ले का सो बंद है कि तो गलत मान चला गलत हम अपने उसे कि मेरो चास हो ओके ये वाटा मेरे तो जिग्गी आसा बहुत दूसरों से इन्हें धेरे कुरा कौशल आये बने सरकार ले थिंक करने ही सोख दे ना थिंक करने जब सबे बाहर है सन बाहर वाकला सरकार ले लिए ना यो एजेंसन ठीक हो शायद यो पने एक फिर से इन्हें सोचने पर नहीं होगी अब आमले क्ये वाने वो बंदे कि भारत में लगभग छः सात से थिंक टैंक चल इंडिया के लिए चाइना में हजार बंदा बॉडी बाए हमें को मार चाहिए चाइना उन बन्ने किसी को हम रो सोच बायो मेरे विचार ले थिंक टैंक कर ले जून्स के मुल्क ले पे ने आपने देश को नेशनल इंटरेस्ट ले बढ़ाऊं भारत को छः से थिंक टैंक ले लिप्रो द्वारा को कुरा� बने ना वही नहीं, बने यो परराष्ट्र नीति थिंक टैंक ले परराष्ट्र के संबंध में बोल रहा है रिचा इन्हें यो एक्सटेंशन ऑफ नेशनल पॉलिसी नहीं हो, जब उस समय हमरो नेशनल पॉलिसी ठीक ठाम रहा हूँ देनो, जब उस समय हमी वीक रहा हूँ जो, जब उस समय हमी डिवाइडेड रहा हूँ जो, हमी में एक क्लेरिटी सही न बने और उन्हें एक्सप्लोइट करने तक सहाबी के बने तो युस्त वेला में हमें उन्हें और उस संग कोलाबोरेट करे और गौर से बंदा है री हमी बिक्री उन्हें चांस दे रहे जो तेज कारण हमें द्वितीय कुत्ता में फॉर्म उपयोग बने देखी तो सही तरीका ले इंटेग्रिटी के साथ अगर ये बड़े बंदे की चाहे आंसर निश्� यो सानो ठुलो बनने के लिए आर्शन नामले प्रयोग करने होने जैसा लाख सा 
उन्नाइस के एक सौ तिरानब्बे चौरानब्बे कति मूलुक भाई यूएन को मेम्बर हम बराबर हो हमें सानो भन्ने बितिक हिन्नता बहुत हो सानो भन्ने बितिक हम आइडिया फुमचि आँच जो लग मैं कारण यहां कि चीज पठन पाठन में सान बच्चा देखि चाहिए यो लईदिन पर्च रामी में जबसम तो स्वाभिमान आन धनी भर ठूल स्वाभिमान गरीब भर सानों स्वाभिमान स्वाभिमान को स्वाभिमान हो ये कमेंट मैं रख थैंक यू पूर्ववक्ता जर्सा बड़ी कुरु आयो सानो राष्ट्र भन्ने बारे में मैं इसमें आपत्ति यो राष्ट्र कुछ भी सानों ठूल होते हैं सानों ठूल भन्ना का निम्ति के अंतरराष्ट्रीय मपदंड तोक्या क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या आधार भैन जहांसम मन लग अंतरराष्ट्रीय कानून में मन का विद्यार्थी हो मल एल बी करते दैट इज व्हाट व्हाट आई नो इज अंतरराष्ट्रीय कानून में रयुक्त राष्ट्र संघ को मैंडेट ने कोई राष्ट्र जनसंख्या अथवा क्षेत्रफल के आधार में सानों ठूल भन्ने होते सब को मान्यता एवट हो तसर्थ ने सानो भन्ने कतिपय विद्वान तेरी हम सुनने कर आज मत है अगे पच्चीस इसमें हमें संशोधन करूँ हो कदापि सानों से नेपंदा क्षेत्रफल में जनसंख्या में अरुण धेरे राष्ट्र तिनला सानों भन्न मिल्ला तर तुलना करने हिसाब में मत सान भन्न मिल अथवा तुलना करने परिप्रेक्ष्य छेन सानों सानों क्यों भाई हमी हमी हिन्नता बोध में क्यों ग्रस्तृत होने मेरे ये कमेंट है थैंक यू वेरी मच क्वेश्चन को लगी एकदम सान्दर्भिक रामयिक कुछ हो हमी नक्सा निकाली सके सीरीज अफ आर्टिकल्स रिटायर्ड फर्म फरेन सेक्रेटरी अथवा एम मस्टर ने बस का बसर गाखे रो कि तिनी गवर्नमेंटक पोजिशन लखी रह अगड़ी अब हम कैन भूरा चाहिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी को गवर्नमेंट को मैं बुझेसम फर्स्ट ट्रैक हो अब ट्रैक टू चाह यहाँ छ रिजर्वर नो विशाल भंडार सरकार ने यूज कर नचा हो कि नेशनल इंट्रेस्ट में तो हम सब एक ठीक है गवर्नमेंट का कई कुछ हमीर मन पर्दन हो तो आप मल्ली में बाटो में हिड़ने हो तर मफिस में बसा म गली में बस हिड़ा मेरे नेशनल इंट्रेस्ट एवटे हो को डिग्निटी स्वाभिमान तर कि भादा खेल ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को कंसेप्ट हो सकेन यहाँ चाहिए इट्स इट्स आई एम सरी टू से दिस मंत्रीजीवर कुरा चाहिए हो तर ते हो सकेन हमी अलग एक हेन पर्च ट्रैक टू डिप्लोमेसी इंडिया ने कसरी चाह चलाइ है फर्म अफिशियस यदि बैक चैनल ट्रैक टू डिप्लोमेसी नी मैं पढ़े ओबामा को टाइम में क्यूबा में चाह ओपनिंग भट वाज थ्रू बैक चैनल्स तो फर्स्ट ट्रैक ने है इवन इरान संग को न्यूक्लि डील ट्रैक टू डिप्लोमेसी अभी बैक चैनल ने चाहिए भड़ी रहने विदेशी नेपाल आर अनुसंधान कर स्वर ने मनलागे कि यहाँ का इक्वल स्टैटस में नेपाली इंस्टिट्यूशन से उ टाइप कर अल्लेम को मेरे बुझाई में कई भी छेन आपने स्वर ने आँच टूरिस्ट भिषा में आई गई कर जान के संस्था सहकारी तर ते कारण हमी अष्ट्रीय योजना आयोग के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसंधान नीति दुई हजार सतहत्तर बंद तो ये कुछ कैटेगोरिकली हमें सिफारिश कर पठा वो समाजशास्त्री अध्ययन करना विदेशी आँचन ये अलग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंट्रोल कर सकते हैं तर उ को उद्देश्य के हो कोषण करने हु यावत कुछ प्रश्न पारे सहकार्य करने गरी तेस में फर्दर डॉक्टर खड़ग केसी प्रोफेसर साहब अलग भाइस चांसलर साहब के सलाहकार के अंतरराष्ट्रीय के में हो तो झन कतिजा विदेशी फर्काई नहीं दिवन भाई आपने स्वर के आराम मन पी करने भंडना खोजे अलग रेगुलेट हो तर यह आवश्यक मैडम ये हो मैं ये राख्ते धन्यवाद
थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स यहाँ को सलाह सुझाव रुट ने सेशन लाई इनरिच बना को मैं महसूस करें अब मई कई मंतव्य राखीदी हो डर प्रमोद रिक्वेस्ट कर रिक्वेस्ट यू एंड तैंले कुछ पांच सात मिनट में जी सको ये छोटो में सकाइन हो कि द फ्लोर इज यर्स न थैंक यू मैम म पांच मिनटम सका लीला मैम ने नेपाली में बोलना मैं इंकरेज कर थैंक यू सो मच मैम मैं धेरे राम सुझाव आयो म इन्कर्परेट कर खोजी रखे आज सेशन बा क्यों मैं हमी छोटो टीम ने जब सोच धेरे प्रब्लम थी जो राम फिडबैक आज जो हम डॉक्टर भट्टराय ने भन्न भाई कि इंडिपेन्डेन्ट हो नेशनल रिसर्च हो खास अलग प्रेजेंटेशन में मैं टाइम पाइन सर हमें तेरे इंडिया को सात चाइना को छिंग काम पंद्रह स्टडी गये तो अर्क एक्सपीरियंस भर्सेस एनर्जी यूथ को चाहिए मैं तो मेरे वर्जन है ओल्ड एज सेल्टर होम भाई बाहर तीर तो मैं कोट करे थे झर्सा कर चाहे कि हजार इसमें कमेंट कर कस्तो खाल चीज में रिसर्च कर मैं मैं भोग को मैं देखे इंडिया राइना हो तैं के इंडिया में मैं काम करने संस्था प्राइवेट थी तैं फरेन पॉलिसी सिक्युरिटी इश्यूज में थिंक टैंक में रिसर्च कर सरकारक पैसा होने पर्थ्य इकोनॉमिक्स हो और हो पाँथ तर फिर सरकार ने भी कस्तो राम कर दिया हम संस्था अठारह लाख चाहिए वर्ष को तीन हमें अप्लाई करते फरेन पॉलिसी सिक्युरिटी तेज सस्टेबिलिटी भी थी हम अठारह लाख पाप ढुक्क भर सं एक वर्ष टिक्य अमी ते फरेन पॉलिसी सिक्युरिटी इश्यूजक रिसर्च करते पॉलिसी थी तो पॉलिसी होने पर्व मैं तेज लग चैलेंज को अरुण मैं एट स्मल स्टेप अलग मैं अब बाल सर ने भनी सके मैं भन्न ही पर्दन यो राम मिठो भादी भाई क्योंकि स्मल सानो नराम होना मोटो नराम होना कालो नराम होना कोलोनियल नराम होना जीएमटी भी ग्रीनविच मिन टाइम बाट आ हम हो बिचारा लंडनसंग हम टाइम कंपेयर गए हम तो अभी दिन होने तीत आत्मी पर्ने के स्मल स्टेट हमी अल्ले मिडल स्टेट छो हम सब भाई सानों भाई के फरक पड़ते तो मेरे क्वेश्चन तो हो क्या आज को मिडल रेज मिडल कंट्री हो हम चालीस में होगा हमी वर्ल्ड को टप सब ठूल रसिया ना भाई रहा सान के फरक पड़े के फरक पड़े एक्जापल दीजिए मैं स्मल स्टेट में तीनटा कुछ हेरे साइज सायद हम मिडल छो मू इकोनॉमी सान छो मिलिट्री सान छो यो डेफिनेसन जब हम स्मल स्टेट भो नर्थ कोरिया मान स्मल स्टेट बिहेवियर इन इंटरनेशनल मिनीस बिहेवियर इन इंटरनेशनल रिलेशन मिन्स नर्थ कोरिया आए नर्थ कोरिया कहीं स्मल स्टेट में कुरे करें जापान स्विटरलैंड कहीं आएगा तस्ते जब बिग स्टेट कुरा कर अफगानिस्तान कहीं आएगा जब अफगानिस्तान ठूल साइज हो जिससे तो हम स्मल स्टेट भेजने बितिक म जहां भेट छूँ आ स्मल स्टेट भाई मैं एटैक हो रहा मैयार भर थे आज म के तैयार भर चुने आज तो स्पीच सुनुस कैमरा में हम फरेन मिनिस्टर भी भन्न भाषा स्मल स्टेट फरेन फरेन मिनिस्टर तेज मैं तेल हेन करना चाहिए अर्क राम जो अलग भिजिबिलिटी को मैं पाइन जो आईसिडब्ल्यू एट थिंक टैंक हो जो हम एम्बेस एम्बेसी न्यू दिल्ली में इसको अपोजिट में तो सप्रू हाउस भाई में तो सप्रू हाउस बनाने नेहरू ने पांच हजार रुपया डोनेसन दिया थी हम राजा ने पचास हजार देखिए अभी तब कहीं जान पाने मौका पाने पूरा स्क्राइब कर ढुंगा में हेन होगा क्या पचास हजार दिए तो इंडिया ने एट्रैक्ट कर सको ग्लोबल एटेन्सन तो नाइन्टीन फोर्टी सेवन में इंडिया इटि इंडिपेन्डेंट होने बितिक एशियन रिनेसन कन्फ्रेंस गयो रो ग्लोबली एट एस्पिरेसन थी तो नाइन्टीन फोर्टी सेवन नेहरू को हो तो हम कहीं कहीं होने पर्व एट कहीं नहीं स्टार्ट करूं भर खोजे मैं भाई अलग सिक्युरिटी इश्यूज में अलग सेंसिटिव होता तो पॉलिसी लियाने थिंक टैंक तैयार ये खाई तो ये करो भैन पॉलिसी लियाने हो तेल फलो कर मैं एक्जापल दी आइडीएसए मिलिट्री को फंडेड थिंक टैंक हो मिनिस्ट्री अफ फरेन मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स फंड थिंक टैंक हो इंडिया को रेल ने कोसंग टाइप कर सीआईसीआईआर हो चाइना को मिलिट्री अफ स्टेट के मिनिस्ट्री तो स्टेट होम मिनिस्ट्री भन न एक किसिम तो संगे दुईटा टाइप कर सकते हमीस इंडिया को सब को राम डिस्ट्रिक्ट आत्तीन पड़ने के मैं और कुछ सर ने एकदम राम पॉइंट उठाने भाई सुरेश शर्मा सर मालदीव के एब्यूज अफ लेबर तो मिमुव कर मैं तो रियलाइज भो सतोष सर एक्टर कुरा कि है टीयूसंग एमआईआरडीसंग करने तो राो आइडिया हो तर हम रिसर्च में तो लिमिट थी क्योंकि हमें थिंक टैंक कुरा थे आईएफ टाइप अफ थिंक टैंक कुरा हम सब लिबर लिबर्टी थे पूरे लिने खड़ा सर एकदम राम उठाने भाई कि से सीना सेडा को कुरा हो नाइन्टीन सिक्सटी सेवेन्टी तरह सर नेता मात्र बाहर तो भी राम थिंक टैंक इमर्ज भाई तो एट टाइम नहीं साउथ एशिया में बांग्लादेश जी राो थिंक टैंक बेला आगे 
India ko ni idea si tebe lagu sixty two pachi ko. Hamra Nepal ko ni ramatyo lagu ekdom ramu sapai thing tangko ramatyo kun ka compare kono milsa sida sinas ko the ramro nam thiyo the bola mo to manchu. Or ko kura yor few points ma'am. Oily pan ramu thing tang. Samajhe yor ek kura IFS should be think tanks think tank. Do one ekyo ne IFS le sarka orda paisa dia unne jolle ramu resource kela dinu por neu. Rather than getting funding from the foreign government, this is my IFL argument. One, IFL should be think tankers, think tanks. So we think tanks. IFL, mala yeh diye hunte. Just in India, ma, by the way, a organisation sa, jo leza control gorsa, so we kura hirsa, kula think tanks, groom pani gorsa. Tyo khal ko emerge hunu pare. So we chahe push gorsa pare thay lai. Aur kuch man power ko kura chulo problem. So in India, ma, mo PhD bhare porda 8000 ma kam gare. Yaha mile master question higher gorsa khujan 40000 baaksa. अब कि अरे क्वालिटीज तो पाए बुझ लेता हूँ ना तो तेरे छोटे प्रॉब्लम होते हैं मैम को क्वेश्चन थे वोटा फॉरेन इंगेजमेंट फॉरेन थिंक टैंग आरे कौन कौन मार काम करे मैम मेले तेरे रिसर्च करे कुछ है ना यो हमरो रिसर्च मारे पढ़े ना ना मल्लाक सब मेले गर्दा करे पाउंडर को तेरा थिंक टैंग सने पाना कॉल लेके के थिंक टैंग करे काम वाला पैसा पाया किए थे ऑब्जेक्टिव आई थिंक तो हमरो इंटरनेशनल हम फॉरेन एड यदि थिंक टैंक में इंटरेस्ट था डोनर को बना देश में आज है ना बीआरए में इंटरेस्ट था किसान ना एमसीसी में था किसान ना यदि बीआरए में था बने ली रहा था बने एमसीसी में किन ना लेने यदि बीआरए में लीना मिल था बने एमसीसी में लीना मिल था एमसीसी में लीना मिल था यूनिवर्सिटी ले तर कंडीशन पॉलिसी होनु पड़े हो तो आमर नेशनल इंटरेस्ट वाले जानवर हैं तो पॉलिसी तो कोर दिने काम सरकार को तो आमी तब ये डिस्कस कर रहे तो पार्ट आज पेपर में साइज़ ना करता नहीं होते और कुछ तो जस्ट तो आपसे आर्मी लिए किन वाले हैं आर्मी लिए सपोर्ट देना होता है आर्मी में जानो जो सौ और छोटे छोटे यूनिवर्सिटी जब डिफेंस यूनिवर्सिटी में काम करना ट्रेनिंग लेना तुम तुम नेशनल इंटरेस्ट हार्ट होने चांसेस हो सौ लेक तुम राम कुरा बनोगे तो हमें वीक वापसी के उन्होंने वनर होने से नॉर्मल हो तो लाइक कौशल स्टैंडर्ड में त्यों हमरो प्रायोरिटीज होने पड़े हो पॉलिसी पॉलिसी होने पड़े राम रो हमरो इंटेलिजेंस सब इतने पार्ट हो रहे हो मां आउने पड़े सकते हो सेफ कार्डिंग संगे संगे होने हैं हम पैसा पर लेने पड़े बीआरआई पर लेने पड़े एमसीसी पर ले� तबे सर्वे चाइना का ये थ्रू इकोनॉमिक पावर सा चाइना में अपने एनजीओ जाला हुआ था तो ये उटा सेक्टर सा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट इतनी पैसा हुआ था कि तबे बेस्ट इन्वायरमेंट को लगे चाइना वाला वो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ले इतनी पैसा हाल से चाइना कुरेन अगर उसे इसलिए ये स्टेट को कंट्रोल द फॉरेन पॉलिसी छुने दी जाना इकोनॉमिक्स में अलग-अलग अब लिबरल होने जाना इसलिए तो पॉलिसी हम स्टेट बात बनाऊंगे हो तथा लाइफ इम्प्लीमेंट करने तो इसमें आती आनु पड़ने तो इस ठुलो उन जरूरी छापनी सेंसिटिव कुरारुमा तो रातियो एक जो भी बंदे ही करता है हम � तीसरी बने को सब इन्वेस्टिटी को हिस्ट्री ये बनी मलाश किस्ते वाला बायर वाले ग्रांट आके सब सब इस संस्था को सरकार ने आवाज जितनी पैसा ताऊ नहीं होने फिर फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी सब इकुरा आमिस सब यहाँ कुरा कर सब यूरोपियन लेज़ सब इंटरवेंशन कर रहे तस्मा कर रहे अब तो मलाश नॉर्मल तो अनुरोध करना चाहूँ सु र वहाँ को परिचय को संबंध में वहाँ को परिचय हमले दी रहने पर देना कि न कि यो जरूरी नहीं सही ना ओके प्रोफेसर डॉक्टर यू कैन गो अहेड मैं संबोधने नगरी का ना मेरा कुरा रखने था लोग है छोटो रखने लाये बड़ो होने को फायदा ये उटा छा एक्सपीरियंस बताए पूछा मैं विद्यार्थी काल में खुले को हो सीनास आगे खड़ग कैसीले बने को कुरा सितमा सहमत चुके ये वाला आर्टिकल छापिए को थियो कई वर्ष आगाडी नेपाल मैगज़ीन में सिकिस्ता सीनास बने पंचायत काल में जति सॉलिड रा वॉल्यूम को हिसाब ले जति धेरे काम भायो त्यो कदी पंद्रह सोलह वर्ष जति भागो थियो त्यो वेला म तो बिगत का यो बहुत लाये पच्चीस के पच्चीस तीस वर्ष में आप भाई ना वनेर लेके आते हैं। थिंक टैंक को विषय में मैं विद्यार्थी काल में खुले को सीनास तेस्ते ही वर्ष नेपाल में भन्ने चांद थे। शेडा शेडा पनी अब वाले शेडा में मैं सुन चु बजट चाहिए ना माकुराले जाल लगाई रहे से कोठारों। 
म राजदूत भएर राजीनाम गरेर हटिसकेपछि गएको त्यहाँ इन्स्टिट्युट फर एसियन स्टडिज भन्ने आइआइएएस प्रोफेसर फ्रिट्स ताल भन्ने ठुलो सिनियर प्रोफेसरले त्यो लेडन युनिभर्सिटीलाई खोल्नुपर्छ यो संस्था भनेर भन्या हुनाले खोलेका प्रोफेसरहरूको त्यत्रो पावर हुन्छ त्यहाँ त्यो युनिभर्सिटी भनेको पन्ध्र सय पचहत्तर ईस्वी सनमा स्थापना भएको जुन बेलामा गोर्खामा द्रव्य शाहले शासन गर्थे पृथ्वीनारायण शाहका दस पुस्ता अगाडिका पुर्खा त्यो त्यो युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म नेदरल्यान्ड्सको रोयल फ्यामिलीको सबै परिवारले त्यहीँ पढ्छ अरू अरू युनिभर्सिटीमा पढ्दैन त्यस्तो प्रिस्टिज भएका संस्थाहरू बनाउनु पर्ने हामी देख्नु त नेपालको पहिलो युनिभर्सिटीको दुर्दशा दिक्क भएर मैले बाउन्न वर्षको उमेरमा अर्ली रिटायरमेन्ट लिएको मेरो साथी पद्मप्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको छोरा जस जसको इङ्ग्लिस म भन्छु अक्सफोर्ड र केम्ब्रिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूको भन्दा कम छैन उहाँले पनि बाउन्नै वर्षको उमेरमा बाध्य भएर दिक्क लागेर युनिभर्सिटी छोड्नुभयो यस्तो अवस्था ल्याएर अनि थिङ्क ट्याङ्कहरू बलियो हुन्छ त म त्यो आइआइएएसमा फेलो भएर गएँ नेदरल्यान्ड्सको नेपालमा के स्ट्राटेजिक एन्ड सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट हुन्छ केही पनि छैन नेदरल्यान्ड्स पनि एउटा सानो देश नेपाल पनि एउटा सानो देश ठिक छ इन्डियाको होला नेपाल चाइनाको होला अमेरिकाको होला ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रको होला नेदरल्यान्ड्सको त केही छैन तर फेलो बनाएर राख्यो र मैले पेपर लेखेँ के विषयमा लिच्छवी कालको कल्चर जसले आजको नेपालको कल्चरको फाउन्डेसन राख्यो भनेर छोडिदिउँ त्यो कुरा अर्को पेपर लेख्या थिएँ भानुभक्तको विषयमा त्यो चाहिँ किताबै छापिएछ त्यसपछि म हार्वर्ड गएँ एक वर्ष फेलो हुनुको लागि हार्वर्ड सेन्टर फर इन्टरनेसनल एफेयर्स जुन नाइन्टिन फिफ्टी नाइनमा हेनरी किसिन्जरले स्थापना गरेको यति प्रेस्टिजियस कि मेरो ग्रुपमा बाइसजना एम्बेसडरहरू थिए चारजना मन्त्रीहरू थिए र पाँच छजना आफ्नो आफ्नो देशको नेभी र आर्मीका चाहिँ कमान्डरहरू थिए त्यो प्रोग्राममा जानको लागि यति धेरै कम्पिटिसन हुनुपर्ने त्यसमा जाने हाम्रो पहिलो प्रोफेसर यदुनाथ खनाल टंकप्रसाद आचार्यको समयमा त्रिचन्द्र कलेजबाट गृह सचिव भएर सिंहदरबार जानुभएको उहाँले लेखेको पेपर किन हो कुन्नि छाप्नुभएको थिएन म गएँ नि जाने बित्तिकै पहिलोपल्ट पहिलो काम त्यो खोजेँ पचास पेज लामो छ नेपाल बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना एन्ड आस्पेक्ट अफ इभल्भिङ इन ब्यालेन्स इन एसिया यस्तो प्रफाउन्ड पेपर छ उहाँ सेभेन्टीमा जानुभएको हो म नाइन्टी फाइभमा गएको पच्चिस वर्षपछि एकजा एकजना पुगेकै दिनमा बेलुकाको डिनरमा ठुलो विद्वान बुढो प्रोफेसरले लट्ठी टेक्दै हात थरथर कमाएर म नेपालको भन्ने सुन्ने बित्तिकै सोध्नुभयो आई डोन्ट नो वेदर प्रोफेसर खनाल व इज स्टिल अलाइभ अर नट ही वज हियर इन नाइन्टिन सेभेन्टी होन आई वज द डिरेक्टर अफ दिस इन सेन्टर ही वज प्रफाउन्ड भन अनि मैले त्यो त्यो पेपर लिएर आएर पढेँ अझ छापिएको छैन अब छाप्ने विचार छ नेपालको फरेन पोलिसीको फाउन्डेसनल एक्सप्लेनेसन त्यहाँ छ त्यसपछि म अर्को थर्ड थिङ्क ट्याङ्कमा चाहिँ नि टू थाउजेन्ड सिक्समा गएँ माओ इस्ट इन्सर्जेन्सीको बेलामा त्यसको विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि हार्वर्डमा मैले लेखेको पेपरको सानो मेन्सन गर्छु नेपाल्स रफ रोड टु डेमोक्रेसी भनेर मैले लेखेँ कारण द फल अफ नेपाली कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट इन नाइन्टिन नाइन्टी फोर त्यसको सब टाइटल थियो भयो त्यही देख्नुभयो त एकाउन्न सालको मध्यावधि चुनावदेखि हामी कत्रो राजनीतिक अस्थिरतामा आजसम्म अठहत्तर सालसम्म आइपुग्यौँ कुनै सरकार पाँच वर्ष टिक्यो कुनै कुनै पार्टीको इन्क्लुडिङ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले त फुल म्यान्डेट पाएको थियो नि त पाँच वर्षको लागि आफ्नै पार्टीभित्र विग्रह बिन्द भएर चाहिँ नि हामीहरू सरकार टिकाइरहन सक्या छैनौँ मैले त प्रेडिक्सन गरेको थिएँ यो रफ रोड टु डेमोक्रेसी हो भनेर 
तर यो डिप्लोमेट भएर अलक्षिण बोल्यो पो भने मलाई अलक्षिण बोल्या हो र लक्षिण बोलेको थिए नि यस्तो गर्नु हुँदैन रफ रोडमा फसिन्छ भनेर आखिर फस्यो कसलाई मतलब छ अझ मलाई त भने थिए तपाईँ त नेपाली कङ्ग्रेसले अपोइन्ट गरेको एम्बेसडर नेपाली कङ्ग्रेसकै सरकार गिर्यो भनेर चाहिँ नि नेपाल्स रफ रोड टु डेमोक्रेसी भन्ने जस्तो पेपर लेख्नुभयो होइन एउटा इन्टेलेक्चुअलले एउटा पार्टीको होइन देशको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ राष्ट्रको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ समाजको रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ यथार्थ यो भनेर लेखेको त्यसपछि म युएसआइपी भन्ने एउटा इन्स्टिच्युट छ वासिङ्टन डिसीमा त्यो बाइनास बाई पार्टिजन इन्स्टिच्युट हो बाई पार्टिजन भनेको रिपब्लिकनहरूले पनि र डेमोक्र्याटहरूले पनि गभर्मेन्टले फन्डिङ गरेको इन्स्टिच्युट थियो र त्यस्तो दुईटा चेयरमेन प्रेसिडेन्ट हुन्छ एउटा डेमोक्र्याटिक पार्टीको सेनेटर अर्को रिपब्लिकन पार्टीको सेनेटर तर उनीहरू चाहिँ नै फिगर हेड हुन हस्तक्षेप गर्दैन हन्ड्रेड पर्सेन्ट सरकारको फन्डिङमा चल्ने संस्था हो त्यो त्यसले अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हेर्छ रिपब्लिकनको अथवा डेमोक्र्याटको होइन नेपालमा त्यो कुरा कहिले सिक्ने हामीले त्यहाँ मैले पेपर लेखेको छु माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको बारेमा एक सेन्टेन्समा त्यो पेपरको समरी भन्ने हो भने इन्डियाले इन्टरभेन्सन गऱ्यो भनेदेखि त्यो समाप्त हुन्छ भनेर लेख्या छु आखिर भयो बाह्र बुँदै त्यही होइन बाह्र बुँदै हुनुभन्दा एक वर्ष अगाडि पुषमा बाह्र बुँदै चाहिँ एकसट्ठी सालको है बैसठी सालको मङ्सिरमा भयो क्या रे मैले एकसट्ठी सालको पुषमा यस्तै पे गोष्ठीमा पेपर गरेको छु यदि हामी मिलेनौँ भने दोस्रो सी दिल्ली सम्झौता हुनेछ भनेर लेख मतलब गर्नुभयो आखिर भयो त्यही अनि अहिले जति बिग्रिएको छ त्यही दिल्ली सम्झौताको बाह्र बुँदैले हो गर्दा भएको भनेर भन्नुहुन्छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको कुरा भने थिङ्क ट्याङ्कहरू साँच्चिकै इन्डिपेन्डेन्ट इन्टेलेक्चुअल हुनुपर्छ त्यो त्यो हामीमा चेत आउने कि नआउने युनिभर्सिटीबाट चाहिँ नि राजीनामा गर्नु गरेर हिँड्नु पर्ने स्थिति किन आयो दिक्क लाग्दो स्थिति छ नि यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै अब लास्टमा हाम्रो चुनौती धेरै ठुलो छ कन्क्लुड गर्दा म प्रोफेसर खनाललाई कोट गरेर भन्छु उहाँको त हुलाक टिकट निस्किएको छ कति म लेखेर दिन्छु कति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हुलाक टिकट सरकारले छाप्ने छैन तर खनालको छाप्यो किनभने ही वाज नट ए डिप्लोमेट ही वाज नट ए फरेन सेक्रेटरी ही वाज नट ए होम सेक्रेटरी बिकज ही वाज एन इन्टेलेक्चुअल मेरो गुरु प्रोफेसर कमल प्रकाश मल्ल बित्नुभयो इङ्ग्लिसको प्रोफेसर जो चाहिँ इक्वल टु अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको इङ्ग्लिसको प्रोफेसर बराबर हुनुहुन्थ्यो उहाँको एउटा आर्टिकल छ एन इन्टेलेक्चुअल इन द करिडर्स अफ पावर सिंहदरबार भित्र गएको एउटा इन्टेलेक्चुअलको भनेर यस्तो आर्टिकल लेख्नु भएको छ गुरुले पढ्न लागेको छ म म के भन्छु भने यो इन्टेलेक्चुअलहरूको कम्युनिटी हो युनिभर्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु गर्नुहुन्छ यानि विभिन्न ठाउँ होइन विद्वत समाजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ बी एन इन्टेलेक्चुअल फर्स्ट कमिटेड टु योर नेसनल इन्ट्रेस्ट देन यू क्यान लिड दि 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 थिङ्क ट्याक्स द्याट वेन जेफ्री स्याक्स जोसेफ नाईको नाम सुन्नु भएको छ सफ्ट पावर भन्ने किताब उहाँले लेख्या हो क्यानेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टको डिन पनि चाइना एक्सपर्ट मानिनुहुन्छ उहाँ जो जोसेफ नाई जो नाई भन्छ नि एनवाई अहिले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने अमेरिकन सरकारले चाइना पोलिसी बनाउनु थाल्यो भने पहिला स्टेट डिपार्टमेन्टले बनाएको ड्राफ्ट त्यो हार्वर्डको प्रोफेसरलाई पठाउँछ गोप्य है भनेर यो ठिक छ कि छैन तपाईँले एप्रुभ गरेपछि मात्रै अमेरिकन सरकारले एडप्ट गर्छ यो भनेर भन्छ एक्सपर्टहरूले पढ्छन् र यहाँ गल्ती छ यहाँ कमजोरी छ यो मिलाउनु पर्छ भनेर उनीहरूले दिएको फिडब्याक हुनु चाहिँ रिफाइन गरेपछि बल्ल त्यो अमेरिकाको फरेन पोलिसी बन्छ चाइना पोलिसी बन्छ त भन्नु खोजेको कुरा के भने युनिभर्सिटिज थिङ्क ट्याङ्क्स सुड बी ब्रिज बिट्विन द पिपल एन्ड द गभर्मेन्ट लिडरसिप लेट्स नट फर्गेट द्याट एन्ड वर्क एकर्डिङली म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु बधाई पनि दिन्छु यो सुरुवात भएको छ रफ होला तर बिस्तारै हामी अगाडि बढ्छौँ थ्याङ्क यू धन्यवाद सर
रिसर्च र फिन टैंक को बारे में धेरे रामरा रामरा कुछ आयरु अगर ये आई सके क्या सुन तेज कारण अब हम ये समय धेरे बोली रहना आवश्यक था नहीं ना रामो ये स्लाइड जाइए रैप ऑफ गवर्नर गई रहा था रा पेपर प्रेजेंटेशन जाइए अंग्रेजी में भाई को ले ये सेशन में धेरे जैसो कमेंटेटर्स रा मोडरेटर्स जैसा अली अंग्रेजी भाषा को बड़ी प्रयोग गरी को हो आ अली कति जाइए ये समय थिंक टैंक के कसो भन्ने के गवर्नर पर्सा उन्हें को रोल्स रा उन्हें को रेस्पॉन्सिबिलिटीज में अ खास गरेरा बनी हो बने the governments they need ideas and the suggestions the ideas may be proactive they are practical and the pertinent expertise within a specific milieu of social economic and political context so government always need the workable solutions for improvement improvement को लागी वहाँ ले practical there is no workable solution, but there is no solution. And the solution should be always implemented. Implementation is a problem with the government. So, this is the role where the role of this think tank stands out. Now, think tank is a body of experts, mainly as policy actors for an open and accountable policy research, analysis and evaluation. ये योड़ा ये स्तो चाहिए स्थान हो, think tank बने को इससे place where different ideas, informations are generated and they are stored for public policies for the benefit of public and the national interest. तेज कारण ये समा धेरे जसो जो professionals औरो आउनो उनसा from different disciplines and from different sections of society who are already experienced in their related areas. उन्हें लेके वहाँ लेके करने उनसे बंदे के लिए दे बेसिकली शेयर देर प्रोफेशनल नॉलेज स्किल्स दे दैट दे हैव गेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देर सर्विस पीरियड अब अलग तो मैं ये स्लाइ परिवासित ऐसे री गौर सके पची स्पेशली साउथ एशिया मार्च आई थिंक टैंक दे क्या समस्या हर भोगी रहता है हुनाता थिंक टैंक इन एशिया दे आर कमिंग ऑप विथ वाइडर रेस्पॉन्सिबिलिटीज रा इस तरीके सिम का सेमिनार हो रहे और जब त्यागलाइ जाएं स्ट्रेंग और गौर सब बने हमें जाएं भी सोचते थे योड़ा प्रॉब्लम बने को सब ये हमरा विद्वान साथी और बाटा देख रहा है यू डी फंडिंग प्रॉब्लम त्यो हो त्यौहार प कि ना बंदा कह रही आ थिंक टैंक्स बाटे तो संदेह राम 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 कुरा रहा सल्ला रहा सुझा भरो आउं चंन बट हाउ दे ट्विस्ट इट इन देर फेवर डेट मैटर्स अपना स्वार्थ को लागी ये स्टास अनुसंधान मूलक जो जाए सल्ला सुझा भरो चंन वहाँ ले कौसरी तेज लाई जाए नी ट्विस्ट करनु उन्हें डेट इज वेरी ऑन why do you know? It doesn't matter what you know. It matters who you know. That means that we have to do the expertise. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same culture. We have to think tank concept and potentiality. We have to do the same thing. Now, we have to look at it. We have to do the same thing with every change in government. We have to do the same thing. पदाधिकारी हरू पनी फेरी ने त्यो पनी प्रवृत्ति था त्यो ये वाला ताई ने करप कल्चर हो जिसको मतलब हाई मी बुझ सों एक्सपोर्टिस संग को मतलब था ही ना आपनों मानी सरू लाई चाहिए पदाधिकारी बनाऊं नो मा उन्हें हरू व्यस्त था भन्ने हाई मिले बुझ नो पार्चन अनि और को कुरा था और को समस्या दैट इज आउट इन � आवश्यकता अनुसार हमें ले जाएं रिसर्च लाइक कौशली डाइवर्सिफाई विविधी कारण व्यापकी कारण गौर दही लाना सकते हों तेज़ में अपनी हमें ले सोचने पड़ने को रहता है रा और को कुरात यो इंटरेस्टिंग पनी था मोस्ट ऑफ़ द गवर्नमेंट्स इन द रीज़न दे यूज़ थिंक टैंक हमरो प्रमोट डॉक्टर प्रमोट ले पनी � 
रिटायर भेजी एटा इंगेजमेंट को लगी साथीसंग भला कुसारी को लगी चाहे आइडियाज सेयर कर अलग इफेक्टिव र वेल मैनेज रूप में लियो वहाँ को एक्सपर एक्सपर्टिज वहाँ को एक्सपीरियंस वी कैन टेक इट एज द एसेट अफ द नेसन तो चाहिए कम गहको कुछ चाहिए होने वहाँ को अनुभव वहाँ को एक्सपर्टिज वी अलवेज डू वांट सो रिसर्च विथ चेंजिंग निड्स चाहिए अवश्य होनी अर्क के भादा खेल फ्यूचर जेनेरेशन लालानंद सर ने भन्न भाई फ्यूचर जेनेरेशन ल रिसर्च के हो अस पच्चीस आएर यह थिंक टैंक के हो भय हमें स्कूल बा नहीं भाई को अर्थ चाहे जी यो चाहे सुरुआत जीवन को सुरुआत काल देखि ना इस सोशलाइज करते लू पर्स कि भोपाल एटा राो मता हो क्या हम के भादा खेल ठूला ठूला पोलिटिकल फिलोसफर्स जैसे एरिस्टोटल अस पच्चीस प्लेटो ने के भाषा भादा खेल व्हाट यू वांट इन द स्टेट तब राज्य को लगी के चाहूँ दैट यू हैव टू पुट इन टू द स्कूल स्कूल में तब राख स्कूल देखि तेस इन्डोर्स कर बिकज द क्वालिटी अफ स्कूल डिटर्मिन्स द क्वालिटी अफ द नेसन तेस हम मान्यता दूँ रती अब वी आर आई थिंक वी आर रनिंग आउट अफ टाइम रही यहीं कंक्लूड कर आई हेयर वाई थैंक ऑल द डिस्टिंग्विस्ड पार्टिशिपेन्ट्स द पेपर प्रेजेंटर एंड एंड द कमेंटर्स एंड द की नोट स्पीकर एंड द वैल्युएबल आई अल्सो एप्रिशिएट द सपोर्ट एंड द वैल्युएबल सजेसन्स डैट यू हैव अकॉर्डेड टू द सेशन थैंक यू